విజయ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారి మరిన్ని వీడియో అప్డేట్స్ కొరకు మా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఐఫర్ గాడ్ మినిస్ట్రీస్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయండి ప్రేమాస్వరూపి మా కన్న తండ్రి సకల యుగములలో రాజయ్యుండి ప్రభా నిత్యము మా అందరి ద్వారా మహిమ పొందుతూ మీ కుమారుడైన క్రీస్తునందు మమ్మల్ని సంఘముగా ఏర్పరిచి ప్రభా ఆత్మతో సత్యముతో మిమ్మల్ని ఆరాధించటకు కోరుతూ ఈ తరంలో మమ్మల్ని నడిపిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి ఏమిచ్చి మీ రుణం తీర్చుకోగలం తండ్రి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి ప్రభా మీ యొక్క వాక్యమును విత్తుటకు మీ దీనదాసుడైన నేను ఈ సభా వేదిక మీద నిలవబడి ఉండగా మీ ఆత్మ సహాయమును అనుగ్రహించండి మీ పిల్లలు కేవలం విని విడిచిపెట్టే గుంపులో గాక విన్న వాక్యాన్ని అనుసరించి జీవించగలిగే భాగ్యాన్ని ప్రతి ఒక్కరికి ప్రసాదించండి తండ్రి మీ సన్నిధి కాంతిలో మీ యొక్క వెలుగులో మమ్మల్ని నడిపింపజేయమని ప్రభా పూర్ణోదార్య భాగ్యము గలవారై మీ పిల్లలు మిమ్మల్ని సేవించడానికి సర్వకృపానిధి మీ యొక్క మార్గాల ఎందు మీ పిల్లల్ని నడిపించమని మీ ఆజ్ఞల మార్గంలో పరిగెత్తగలిగే భాగ్యాన్ని ప్రతి ఒక్కరికి ప్రసాదించమని ప్రాధాయపడుతూ ఈ యొక్క సభను ఈ చివరి దినపు సభ ద్వారా తండ్రి దిగ్విజయంగా ఈ సభను జరిగించి అనేకుల హృదయాలను మీరు గెలుచుకోమని వేడుకుంటూ క్రీస్తునామంలో ఈ ప్రార్థన మనవులు సమర్పించుకొంచున్నాం మా కన్న తండ్రి ఆమెన్ ప్రియమైన దేవుని ప్రజలరా సులువుగా పాపం ఎలా చిక్కులు పెడుతుందో దానివల్ల జరిగేటువంటి పర్యవసానాలు ఏంటో ఎలాంటి ప్రమాదకరమైన పరిస్థితుల్లోనికి మన జీవితం వెళ్ళబోతోందో చాలా విషయాలు నిన్న మొన్న చాలా సుస్పష్టంగా దైవ గ్రంథంలో నుండి మనం నేర్చుకున్నాం మీరు ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా వెతకండి మా ధర్మం గొప్పది మా ధర్మం గొప్పది అని కొట్టుకు చచ్చేవాళ్ళు మనకు కనబడతారు కానీ పాపాన్ని మా ధర్మం అసహించుకుంది మా దేవుడు అసహించుకున్నాడు పాపం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండమని బోధించేది మా ధర్మం మేము పాపానికి దూరంగా ఉంటాం ఈ ధర్మాన్ని బట్టి అని చెప్పేటువంటి ధర్మం ఎక్కడైనా మీకు ప్రపంచంలో కనబడుతుందా వెతకండి అత్యంత తీవ్రంగా పాపాన్ని ఖండించింది బైబిల్ మాత్రమే అత్యంత తీవ్రమైన ఖండన అత్యంత తీవ్రమైన తిరుగుబాటు పాపం మీద దానికి సంబంధించినటువంటి పరిష్కారాలు ఇచ్చింది క్రైస్తవ్యం మాత్రమే బైబిల్ మాత్రమే ప్రతి క్రైస్తవుడు సమాజంలో సగర్వంగా చెప్పుకునేటువంటి మాట ఇది అత్యంత తీవ్రంగా అత్యంత అసహ్యకరంగా పాపాన్ని ఖండిస్తూ దాని నుంచి ఎలా విడుదల పొందాలో పరిష్కారాలు అన్వేషిస్తూ దాని ద్వారా ఎలాంటి తీవ్రమైన పరిణామాలను మీరు ఎదుర్కోబోతున్నారో మీకు తెలియజేస్తూ ఆయన బోధ ద్వారా మిమ్మల్ని హెచ్చరిస్తూ మీ బ్రతుకుల్ని బాగు చేయాలని తపన పడింది బైబిల్ ధర్మం మాత్రమే క్రైస్తవ ధర్మం మాత్రమే ఎందుకు ఇంత తీవ్రమైన తిరుగుబాటు ఎందుకు ఇంత తీవ్రమైన వ్యతిరేకత రావాలి పాపం మీద అని అంటే మీకు ముందు నుంచి చెప్తూనే వస్తున్నాను పాపము వలన వచ్చు జీతము మరణము మరణము అనగానే భౌతికమైన మట్టిలోనికి వెళ్ళిపోయే లోకులందరూ పోవాల్సిన మార్గం అనుకోకండి మరణాన్ని బైబిల్ రెండు విధాలుగా వివరించింది మొదటిది భౌతిక మరణం అయితే రెండోది ఆత్మీయ మరణం శాశ్వత మరణం భౌతిక మరణం భక్తులకు వస్తుంది భక్తిహీనులకు వస్తుంది దానివల్ల ఏ ప్రాబ్లం లేదు ఆ మరణం యేసు ప్రభు వారికి కూడా తప్పలేదు ఎందుకంటే శరీరాన్ని ధరించుకున్న ప్రతి ఒక్కరు మరణం పేరుతో ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టాలి ఆ తర్వాత భూమి మీద జీవితం ఉంది ఈ జీవితం అయిపోయిన తర్వాత నిత్య జీవితం ఉంది భూమి మీద మరణం ఉంది ఈ మరణం అయిపోయిన తర్వాత మరో భయంకరమైన ఆత్మీయ మరణం ఉంది ఇది మీకు అర్థమైతే చాలు ఈ ఆత్మీయ మరణం అనే దశ మన బ్రతుకులోనికి ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఈ భూమి మీద నువ్వు కొనసాగిస్తున్నటువంటి ఈ చిన్న జీవిత కాలంలో అరవై లేదా డెబ్బై ఇంతలో కనబడుతుంది అంతలో మాయమైపోతుంది అయినను ఈ జీవిత కాలంలో మన మన దినాల సంఖ్య చాలా తక్కువ అయినను వాటి వైభవం ఆయాసమే దుఃఖమే అవి ఇలా కనబడతాయి నీడవలే అలా మాయమైపోయి వెళ్ళిపోతాయి చూసారా మీ జీవితాలు ఎప్పుడు ఎంత తొందరగా ఎంత దూరం వచ్చేసామా అని అనిపిస్తుంది మీకు అప్పుడు నా జీవితంలో ఇరవై ఏళ్ళు అయిపోయా ముప్పై అయిపోయా నలభై అయిపోయా యాభై అయిపోయా అని అనిపించట్లా మీకు నిన్న మొన్న పుట్టినట్టుగా నిన్న మొన్న ఆటలాడుకున్నట్టుగా నిన్న మొన్న చదువుకున్నట్టుగా నిన్న మొన్న పెళ్ళైనట్టుగా నిన్న మొన్న పిల్లలు పుట్టినట్టుగా తల నెరిసి వృద్ధులమైపోతున్నప్పటికీ అంతా నిన్న మొన్న కళలా జరిగిపోయినట్టు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇలాగే జీవితం త్వర 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 త్వరగా అయిపోతుంది అలా మనం మాయమైపోయే రోజు కూడా వచ్చేస్తుంది 
ఆ తర్వాత ఈ భూమికి మనకి సంబంధం లేకుండా మనం ఎక్కడికో వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తుంది పూకీగా మానవ జీవితం చాలా చిన్నది మానవ జీవితం చాలా చిన్నదైనప్పటికీ మానవ ఆలోచనలు మాత్రం చాలా పెద్దవి ఎంత విచిత్రం అంటే ఈ జీవితానికి సరిపోనన్న ఆలోచనలు మానవుడు చేస్తాడు మానవ ఆలోచనలు ఎలా ఉంటాయంటే ఒకటే జీవితం కానీ వంద జీవితాలకు సరిపడా సంపాదించాలనుకుంటాడు ఒకటే జీవితం వంద జీవితాలకు సరిపడా ఆలోచనలు చేస్తూ ఉంటాడు ఒకటే జీవితం వంద జీవితాలకు సరిపడా టెన్షన్ పడిపోతూ ఉంటాడు ఇది మానవుడికి అందుకే ఆ దినములు ఆయాసమే దుఃఖమే అన్నాడు దేవుడు ఆయాసంతో గడుపుతాం దుఃఖంతో గడుపుతాం మానవ జీవితంలో ప్రతిరోజు ఏదో టెన్షనే బాల్యం ఒకటే బాగుంటుంది ఏ టెన్షన్ లేకుండా బాల్యం దాటి ఎప్పుడైతే మనం కొంచెం ముందుకు వచ్చామో అక్కడ నుంచి టెన్షన్లు చికాకులు చిరాకులు ఇరుకులు ఇబ్బందులు అక్కర్లేని తలపూట అంతా మనం మేదేసుకుంటాం ఈ జీవితాన్ని బాధలమయం చేసుకుంటూ కష్టాలమయం చేసుకుంటూ కన్నీళ్లమయం చేసుకుంటూ ఉంటాం ఇందులో ఇంకా భయంకరమైనదే పాపాన్ని మేదేసుకోవటం పాపం అనే బురదలో దొరలటం ఈ భూమి మీద నువ్వు ఏం చేసినా నిత్య జీవితానికి ఎఫెక్ట్ అవదేమో కానీ పాపం చేస్తే మాత్రం నిత్య జీవితానికి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఏ పాపం అయితే నేను నేలుబడి చేస్తుందో ఏ భారాన్ని అయితే నువ్వు మోస్తున్నావో ఉద్దేశపూర్వకంగా నువ్వు చేసినటువంటి దుష్టక్రియలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ క్రియల ఫలితాన్ని అనుభవించాలి ఈ ఎఫెక్ట్ ఎక్కడ పడుతుంది ఈ పాపానికి సంబంధించిన ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ ఎక్కడ పడుతుంది మరణానంతర జీవితం మీద పడుతుంది మరణానంతర జీవితం చాలా ప్రమాదకరమైనదిగా మారిపోబోతుంది ప్రపంచం ఈ విషయాన్ని ఎందుకో నమ్మట్లేదు పరలోకం ఉంది నమ్మరు నిత్యాగ్ని ఉంది నమ్మరు ఆత్మకు మరణం లేదు నమ్మరు ఆత్మ శాశ్వత కాలం ఉండబోతోంది నమ్మరు ఇవన్నీ నమ్మరు ఎందుకంటే మనిషి కళ్ళ ముందు కనబడే దానికి అలవాటు పడిపోయాడు కాబట్టి దాన్నే నమ్ముతున్నాడు కట్టుకథలకు అలవాటు పడిపోయాడు కాబట్టి దాన్నే నమ్ముతున్నాడు నువ్వు పుట్టక ముందు ఎక్కడ ఉండేవాడు అంటే నీకు అసలు శూన్యమే కదా ఏమైనా ఉందా నీకు తెలుసా పుట్టక ముందు ఏంటి నీ ముందటి చరిత్ర ఏంటంటే శూన్యం చీకటి ఎంత గట్టిగా తలపగలు కొట్టుకుని ఆలోచించినా నేను పుట్టక ముందు ఏంటి అబ్బాయి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను అబ్బాయి ఏంటి అప్పటి జీవితం ఏంటి అంతకు ముందు ఏం జరిగింది అంతకు ముందు ఏ ఉంది అంటే నీకేమీ తెలీదు అంత బ్లాంక్ పేపర్ లాగే ఉంటుంది అంత చీకటే నీకు తెలిసిందల్లా ఏంటంటే నువ్వు పుట్టిన తర్వాత నీకు ఊహ తెలిసిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు బ్రతికిన బ్రతికేదైతే ఉందో అందులో కొంత మాత్రమే నీకు గుర్తుంది కేవలం ఇదే దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇక్కడే ఏదో ఒక చట్రాన్ని గీసుకుని ఈ చట్రంలో ఇరుక్కుపోయి నువ్వు కొన్ని కట్టుకథలు అల్లేసుకుని ఈ కట్టుకథల్లో ఇరుక్కుపోయి రాబోయే జీవితం లేదనుకుంటే ఎంత అవివేకం అది ఈ జీవితానికి భవిష్యత్తు లేదు అనుకుంటే ఎంత అవివేకం అది ఆ అవివేకంలోనే ఈరోజు చాలామంది ప్రజలు కాలం గడుపుతున్నారు ప్రియులర కేవలం మన దేశంలోనే కాదు ప్రపంచ దేశాల్లో చాలామంది ప్రజలు ఈ అవివేకంలోనే కాలం గడుపుతున్నారు తప్ప వివేకము కలిగి దేవుని వెదకు వారు లేరు కలరేమో అని ఆయన పరిశీలిస్తున్నాడు కానీ దొరు దొరకట్లేదు ఎవరు కూడా దొరకట్లేదు వివేకం లేదు ఎవరికి అందరి జీవితాలు ఎక్కడెక్కడ తిరుగుతున్నాయి తప్ప ఈ జీవితాన్ని విడిచిన తర్వాత మరో జీవితం ఉంది ఆ జీవితానికి మనం వెళ్ళబోతున్నాం ఆ జీవితానికి మనం ఎలా వెళ్ళబోతున్నాం ఏ భారంతో మనం వెళుతున్నాం ఈ భారాన్ని దించుకోకపోతే పరిస్థితి ఏంటి యుగ యుగాల శాశ్వత దుఃఖాన్ని మనం భరించాలి అక్కడ ఏడుపును పండ్లు కొరుకుట ఉంటుంది ఎందుకంటే విత్తింది ఖచ్చితంగా మొలకెత్తి తీరుతుంది నువ్వు విత్తింది ఖచ్చితంగా ఏమవుతుంది మొలకెత్తుతుంది ప్రతివాడు తాను విత్తిన కొలది పంట కోయాల్సిందే తాను విత్తిన కొలది పంట కోయాల్సిందే కాబట్టి పాపం ఎంత ప్రమాదకరమైనదో దేవుడు ముందుగా మనకి తెలియజేశాడు ప్రియులరు అది ఎంత ప్రమాదకరమైనదో ఎంత భయంకరమైనదో దేవుడు తెలియజేశాడు యాకోబు పత్రిక మొదటి అధ్యాయము పదిహేను వచ్చిన ఒకసారి చూద్దాం ప్రియులరా దురాశ గర్భము ధరించి పాపమును కనగా పాపము ఏమై 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 చెప్పండి పరిపక్వమై పాపం ఏమవుతుందట పరిపక్వం అవుతుంది మనం బ్యాంకులో అమౌంట్ వేసాం అనుకోండి ఆ అమౌంట్ అమౌంట్ లాగా ఉండిపోద్దా ఏమైనా పెరుగుతుందా పెరుగుతుందా అలా ఉండిపోద్దా మీరు ఎవరికో వడ్డీకి డబ్బులు ఇచ్చారు వెయ్యి రూపాయలు పది సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చి వెయ్యి అడిగారు వెయ్యి ఇచ్చాడు అనుకోండి ఒప్పుకుంటారా లేదా ఒక లక్ష ఇచ్చారు అనుకుందాం పది సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చి లక్ష అడిగారు లక్షే చేతిలో పెట్టాడు అనుకోండి ఒప్పుకుంటారా పెద్ద మనుషుల దగ్గరికి వెళ్ళింది అనుకోండి పంచాయతీ ఏమంటారు 
పదిహేడు క్రిందలు తీసుకుని లక్ష ఇప్పుడు లక్ష ఇవ్వడం న్యాయం కాదురా అంటారు మరి ఏం చేయాలి ధర్మ వడ్డీ వేసి ఇచ్చే అమ్మా అంటారు ఈ మధ్యకాలంలో కొత్తగా వింటున్నాను సంవత్సరం తిరగేతలట సంవత్సరం తిరగేత అంటే ఏంటట ఈ సంవత్సరం వడ్డీని మళ్ళీ అసల్లో కలిపి రెండో సంవత్సరానికి వడ్డీకి వడ్డీ వేస్తారట రెండో సంవత్సరంలో మళ్ళీ అసలు వడ్డీ కలిపి మూడో సంవత్సరానికి మళ్ళీ వడ్డీకి వడ్డీ అలా పది సంవత్సరాల పాటు వడ్డీకి వడ్డీ వేశారంటే లక్ష ఎన్ని లక్షలు అయిపోద్దు కదా అలాగే నీ పాపం కూడా పరిపక్వమైతే పాపము పరిపక్వమై దురాశ ఆశ తప్పు లేదు ఆశ వేరు దురాశ వేరు నీ కొండలో నీళ్ళు నువ్వు తాగాలనుకోవడం ఆశ పక్కోడు కొండకు కూడా కన్నం పెట్టి తాగేయాలనుకోవడం దురాశ నీ తోటలో ఫలాలు నువ్వు తినాలనుకోవడం నీ పొలంలో పండేవి నువ్వు తినాలనుకోవడం ఆశ పక్కోడు పొలాన్ని కూడా రాత్రికి రాత్రి తీసేసుకుని తినేయాలనుకోవడం దురాశ నీ బ్రతుకు నువ్వు బ్రతకాలనుకోవడం ఆశ పక్కోడు బ్రతుకు కూడా దోచేసుకోవాలనుకోవడం దురాశ నీ ఇంట్లో నువ్వు ఇల్లు కట్టుకుని నీ స్థలంలో నువ్వు ఇల్లు కట్టుకుని ఉండాలనుకోవడం ఆశ పక్కింటోడి ఇంటిని కూడా కబ్జా చేసేయాలనుకోవడం దురాశ నీ బ్రతుకు సుఖంగా ఉండాలని కోరుకోవడం ఆశ పక్కోడు బ్రతుకులు సుఖాన్ని కూడా దొంగతనంగా దోచేసి నీ బ్రతుకులోకి తెచ్చుకోవాలనుకోవడం దురాశ ఇలా మానవ జీవితంలో దురాశ అనేది చాలా ప్రమాదకరమైంది ఆ దురాశ వల్లే మానవుడు పాపానికి పాల్పడుతున్నాడు పాపానికి లొంగిపోతున్నాడు దురాశ మీకు తెలుసు ప్రారంభం నుండి కూడా బైబిల్ గ్రంథంలో మీరు పరిశీలన చేస్తే దురాశే అవ్వక పుట్టింది ఏంటది దురాశ ఏమైనా పోయేకాలమా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్ ఆ జీవితం బాగానే ఉంది కదా అవ్వ ఆదాములకి ఏమైనా లోటు చేశాడా ఏమైనా లోటుందా ఏ లోటు లేదు కానీ ఇంకా ఏదో కావాలన్న దురాశ పుట్టింది ఆ దురాశ పుట్టించిందే దుష్టుడు ఏమని పుట్టించాడు అనుకుంటున్నారు మీరు ఈ పండు తిన దినమున దేవతలు వెళ్ళి ఉంది ఇక్కడ ఎన్నో కొబ్బరి చెట్లు ఉన్నాయండి అంతేనా చాలా ఉన్నాయి కదండి ఇక్కడ చెట్లు అలాగే ఏదైనా వనంలో కూడా చాలా చెట్లు ఉన్నాయండి అందులో అన్ని చెట్లవి తినొచ్చు కానీ ఒక్క చెట్టుది మాత్రం తినకూడదు ఉదాహరణకి తినదగినవి ఒక వెయ్యి చెట్లు ఉన్నాయనుకోండి తినదగనివి ఎన్ని ఉన్నాయి ఒక చెట్టే ఉందండి ఏమండి వెయ్యి ఉన్నా కూడా ఆశ సరిపోలేదట ఆ ఒక్కటి మీదకి వెళ్ళింది అదే దురాశ దురాశ గర్భమును ధరించి పాపమును కనగా పాపము పరిపక్వమై మరణమును కనిది మానవ జీవితంలో జరుగుతున్నటువంటి సంఘటనలు రెండోది రెండోది జీవితాలు చూస్తే కయ్యిన్ హేబేలు కయ్యిన్ హేబేలు ఏంటి కయ్యినికి లైఫ్ బాగానే ఉంది హ్యాపీగా వెళ్ళిపోతుంది జీవితం పంట పండించుకుంటున్నాడు హేబేలు జీవితం కూడా హ్యాపీగా వెళ్ళిపోతుంది హేబేలు దేవుని సన్నిధికి వచ్చాడు కయ్యిని కూడా దేవుని సన్నిధికి అర్పణ తెచ్చాడు కానీ దేవుడు హేబేలును బట్టి అతని హృదయాన్ని లక్ష్య పెట్టి అతని అర్పణను కూడా లక్ష్య పెట్టాడు కయ్యిను నువ్వు అతని హృదయాన్ని అతని అర్పణను దేవుడు లక్ష్య పెట్టలేదు కయ్యనికి అక్కడ మరలా ఏం పుట్టింది దురాశ పుట్టింది అరే నాకే ఉండాలంతా ఏమైనా ఉంటే నాకే ఉండాలి ఇదే దురాశ ఎవరితోనో పోల్చుకుంటూ ఉంటారు ఎవరి జీవితం వాళ్ళదే ఇక్కడ పోలికలు పెట్టుకోకండి నీ బ్రతుకు నీదే నీ ముఖం నీదే నీ జుట్టు నీదే నీ ముక్కు నీదే నీ చొక్క నీదే నీ ప్యాంట్ నీదే నీ ఇల్లు నీదే నీ బ్రతుకు నీదే నీ సమాధి పెట్టి నీదే అంతే కానీ మనం ఏం చేస్తామంటే పక్కోడితో ఎక్కువ పోల్చుకుంటూ ఉంటాం అక్కడ వస్తే ప్రాబ్లమ్స్ నీకున్న చీరను బట్టి ఎప్పుడు ఆనందపడవు పక్కోడు చీర వైపు చూస్తుంటారు ఎప్పుడు నువ్వు మెరుపులు ఎలా ఉన్నాయి ఎలా కుట్టించుకున్నారు ఇది ఎంత అందంగా ఉంది ఎక్కడ కొన్నారు నాది ఉంది దరిద్రపు గుడ్డ అనుకుంటారు కానీ ఆ రోడ్డు మీద అడుక్కు తింటూ ఉంటారు చూశారు వాళ్ళకి ఆ గుడ్డు కూడా లేదు కానీ వాళ్ళతో ఎప్పుడైనా నువ్వు నీ నీ చీరని వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకున్నావా నీ బట్టలను ఎప్పుడైనా వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకున్నావా పాప ఆవిడికి ఒంటి నిండా చిరుగులే ఆ జాకెట్ నిండా చిరుగులే మొక్కలు ఎత్తికించుకుంది అడుక్కోవడానికి వస్తుంది మురికి పట్టిపోయింది పాపం ఎన్ని రోజులు అవుతుందో ఒత్తుక్కొని నల్లగా ఉన్నాయి బట్టలు ఒకటే కోకున్నట్టుంది ఈమెకి ఏం బాగాలేదు బట్టలు వాసన కొడుతున్నాయి అని నాకు దేవుడు మంచిగా ఇచ్చాడని ఆనందపడతావా అస్సలు ఆనందపడవు ఇప్పుడు దీని నుంచి దీనికంటే గొప్పది ఏదైనా కనబడితే దానివైపు చూసి దీంతో కంపేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం జీవితంలో ఎవడితో ఎప్పుడు కంపేర్ చేసుకోకండి నా పేరు నాదే నా బ్రతుకు నాదే నా జీవితం నాదే నా చావు నాదే నీ చావు 
నీ ఇదే నీ చావుకి నా చావుకి ఏమైనా సంబంధం ఉందా చెప్పు ఉందా నీ చావుకి నా చావుకి సంబంధం ఉందా నిన్నే అడుగుతున్నా నీ చావుకి నా చావుకి ఏమైనా సంబంధం ఉందా లేదు కదా మరి అలాంటప్పుడు నీ బ్రతుక్కి నా బ్రతుక్కి సంబంధం ఏంటి నీ చావుకి నా చావుకి సంబంధం లేనప్పుడు నీ చావుకి నీ పక్కోడి చావుకి సంబంధం లేనప్పుడు నీ బ్రతుక్కి పక్కోడి బ్రతుక్కి సంబంధం ఏంటి ఎందుకు ప్రతి ఒకటితో కంపేర్ చేసుకుని రోజు కుళ్ళు కుళ్ళు ఏడుస్తావు నేను అలా లేను నేను ఇలా లేను నేను అలా లేను నేను ఇలా లేను నేను కూడా అలా ఉంటే బాగుండు నా జీవితం కూడా ఎలా ఉంటే బాగుండు నేను కూడా అలా అయిపోతే బాగుండు నేను కూడా ఎలా అయిపోతే బాగుండు ఏ నీకు నువ్వులా ఉండి చావు ఎవరిలాగో ఎందుకు అయిపోవాలి నీకు నువ్వులా ఉండు నీకేం తక్కువ నీకేం లోటు నీ జీవితం నీకు బాగానే ఉంది కదా హ్యాపీగా ఉండొచ్చు కదా నీకున్న అవకాశాలు కూడా చాలా మందికి లేవు ఈరోజు నూరు పూటలు అన్నం తిను అన్నం తిను ఉన్నావు నువ్వు ధన్యుడివి ధన్యురాలివి ఒక్క పూట కూడా అన్నం తినకుండా ఎంతమంది ఉన్నారు తెలుసా వాళ్ళతో ఎప్పుడైనా పోల్చుకున్నావా వాళ్ళతో ఎప్పుడైనా నీ జీవితాన్ని పోల్చి చూసుకున్నావా లేదు మనం వాళ్ళతో పోల్చుకోం ఎవడో అది అక్కడ ఒక ఎకరం కొబ్బరితోట కొనేసేటట నాకేమో రెండు కొంచాలే ఉంది ఏం చేయాలి అర్థం కావట్లేదు మంచం మీద పడి ఏడుస్తూ ఉంటారు అసలు ఆ రెండు కొంచాల కొబ్బరితోట కూడా లేనోడు చాలామంది ఉన్నారు కదా ప్రపంచంలో నీకు అదైనా ఉంది కదా దాన్ని బట్టి ఆనందించవచ్చు కదా అబ్బబ్బ లేదండి అలా ఆనందిస్తే అలా ఉందండి జీవితం ఏముందండి ఇంకా జీవితం అంటేనే ఏడుస్తూ అసూయతో కాలం గడపాలి దురాస్తో కాలం గడపాలి మీకు కలిగి ఉన్న వాటితో తృప్తి పొంది ఉండండి అని వైవిల్ చెప్తోంది మనకు అసలు అది ఎప్పుడూ లేదు కదా కలిగిన వాటితో తృప్తి పొంది బతికేస్తే పాపాలు ఎందుకు జరుగుతాయి అది లేకే కదా దురాశ పుట్టుతుంది ఇప్పుడు కయ్యనికి దురాశ పుట్టింది ఏంటి అసలు వీడు ఉండబట్టే కదా నా అర్పణ వెనక్కి వచ్చింది వీడు అర్పణ ముందుకు వెళ్ళింది నా అర్పణ రిజెక్ట్ చేయబడింది వీడి అర్పణ స్వీకరించబడింది అసలు వీడే లేకపోతే అర్పణ అర్పించే వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు ఇంకా నేనే అప్పుడు నాకు ఈ ప్రాబ్లం లేదు కదా చంపిపడేశాడు అంతే దురాశ ద్వేషించాడు తమ్ముణ్ణి దురాశ ఏ పాపమైనా మీరు చూడండి దురాశ ఫోర్తి ఫోర్ భార్య ఉంది ఏ ఫోర్తి ఫోర్ మగాడు కాదా ఫోర్తి ఫోర్ ఆమెతో సంసారం చేయట్లేదా కానీ ఆమెకి ఎవరు కావాలట యోసేపు కావాలట నేను ఏమంటారు ఆశ అంటారా దురాశ అంటారా ఆల్రెడీ భర్త ఉన్నాడు కదా భర్త మంచోడే కదా ఎంత మంచోడు అంటే ఈమె చెప్పిన అబద్ధాన్ని కూడా నమ్మేసి అంతటి మంచోడు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మరి ఎవడైనా అనుమానిస్తాడు నువ్వు అసలు ఆ రూమ్లోకి ఎందుకు వెళ్ళావు లేదా ఆ రూమ్లో ఎందుకు ఉన్నావు ఆ చొక్క నీ దగ్గర ఎందుకు ఉంది ఆడు ఇప్పేంత వరకు నువ్వేం చేసావు చొక్క ఇన్ని అడుగుతాడు ఎవడైనా అయితే ఏం అడగలేదు తీసుకెళ్ళి నేరుగా యోసేపు తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పడేశాడు జైల్లో పడేశాడు అలాంటి మంచి మొగుడిని కూడా మోసం చేసింది అంటే మరి దురాశ కాదా అది దురాశ ఇలా ప్రతి ఒక్కరిని చూడండి మీరు ఎక్కడ పాపం జరుగుతున్నా ఒక వ్యభిచారం జరుగుతుంది దురాశ జాగ్రత్తలు జరుగుతున్నాయి దురాశ మోసాలు జరుగుతున్నాయి దురాశ దొంగతనాలు జరుగుతున్నాయి దురాశ చీటీలు కట్టించుకుని బోర్డులు తిప్పేస్తున్నారు దురాశ అబద్ధ బోధ వెనక్కి కూడా ఉన్నది ఏంటి దురాశే బిలాము ఎందుకు ఆ దుర్నీతి కార్యం చేశాడు దేవుడు ఏమైనా తక్కువ చేశాడు ఆ బిలాముకి అన్ని సమృద్ధిగా ఇచ్చాడు కానీ పోయే కాలం పోయే కాలం ఆ బాలాకు రాజు అనేవాడు కొన్ని ఎర్రలు వేశాడు నువ్వు ఇస్రాయలీని చెప్పిస్తే నీకు బోలుడు అంత బంగారం ఇస్తా బోలుడు అంత డబ్బులు ఇస్తా అని ఆశ చూపించాడు ఎప్పుడైతే బాలాకు రాజు ఆశ చూపించాడో బెలాంకి ఆశ కలిగేసింది ఆశ కలిగి వెంటనే ఏం చేశాడంటే చేపించడానికి బయలు దేవుడు ఏమైనా లోటు చేశాడు సోదిగాడు అని ఉంటుంది బెలామని గురించి ఆ సోదిగాడిని ప్రవక్తం చేశాడు దేవుడు అంటే అన్ని అవకాశాలు ఎవరికి వారికి దేవుడు పుష్కలంగానే ఇస్తాడు నీ జీవితం వరకు నీకు బాగానే ఉంటుంది అడుక్కునేవాడు జీవితం కూడా హ్యాపీగానే ఉంటుంది మనం ముంబైలో ఒక అడుక్కునేవాడు చచ్చిపోతే అతని బ్యాగ్ చెక్ చేస్తే రెండు వేల రూపాయల నోట్లు కట్లు ఉన్నాయి అంటే చూడండి వాడికి బాగానే ఉంది కానీ ఇంకా టైం ఉందిలే అప్పుడే ఆపొద్దు ఇంకా కొన్నాళ్ళు బ్యాగ్ ఏం చేద్దాం నింపుకుందాం ఆ తర్వాత సూట్ వేసుకుందాం అనుకుని ఉంటాడు ఇంకా మొత్తానికి సూట్ అయిపోయాడు భూమిలో మనమంతే ఈరోజు ఉన్నదాన్ని హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయం ఈరోజు ఉన్నదాన్ని హ్యాపీగా స్వీకరించలేం ఈరోజు కంచోలో ఉన్న అన్నం ప్రశాంతంగా తిని పడుకుందాం అనుకో పక్కూడు బిర్యానీ గురించి ఆలోచిస్తుంటాం మన కంచోలు అన్నం ఉంది వేడివేడిగా పప్పు ఉంది చక్కగా తినేసి పడుకుందాం ఈ ఆలోచన రావు మనకి రే పక్కుడు జాయింట్ బిర్యానీ తినేస్తున్నాడే మనకు లేదే నీకు ఇది ఉంది కదా దౌర్భాగ్యుడా 
ఇది కూడా లేక ఎంతమంది వేలలో లక్షల్లో ఏడుస్తున్నారు అది లేదా నీకు అది అర్థం కావట్లేదా అదర్థం అయితే బతుకులు ఎప్పుడో బాగుపడేవి కదా నాకున్నది నాకు చాలు ఇంతకంటే ఏం కావాలని అనుకుని చూడండి ఒక్కసారి భారం అంతా తేలికైపోయి ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఇంకా అది లేదు బాబు ఇది లేదు బాబు ఇది లేదు బాబు అది లేదు బాబు నేను ఏడుస్తూ ఉండండి నీ జీవితం అంతా ఏడిపోయి ఎప్పుడు బాగుపడవు నువ్వు ఇంకా ఎప్పుడు బాగుపడవు ఆ బాలాకు రాజు ఇచ్చే బహుమానాల కోసం ఆశపడి బెలాము కత్తితో నరకబడ్డాడు కత్తితో నరికించుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది వాడికి దుర్నీతి వలన కలుగు బహుమానాన్ని ఏం చేశాడు ప్రేమించాడు ఇలాగే ఉంటాయి జీవితాలు దురాశ మానవ జీవితంలో దురాశ పుట్టింది ఆ దురాశ మనిషిని పాపం వైపుకు నడిపించింది ఆ పాపం పరిపక్వమై నిత్య జీవితంలో నిత్య జీవితం అంతా కూడా వేదనే అదే మరణం నిత్య మరణం నిత్య వేదన ఆత్మకు మరణం ఆత్మీయ స్థితి భ్రష్టుపట్టి భయంకరంగా మారిపోవడం ఈ చిన్న జీవిత కాలపు పాపపు బరుతుకు అతిపెద్ద జీవితానికి ఎఫెక్ట్ చూపిస్తోంది అది ఒక్క మానవుడు కూడా ఆలోచించట్లేదు దాని గురించి బైబిల్ ఘోషిస్తోంది దాని గురించి బైబిల్ తెలియజేస్తోంది పాపానికి మూలం దురాచ ఇస్కరి యువతి యువతకి ఏమైనా పోయేకలవా ఏమైనా లోట ప్రభు బ్యాగ్లో పడే డబ్బు అంతా వాడే తింటున్నాడు అయినా కూడా డబ్బు మీద ఇంకా మమకారం చావలేదు చూసారా ఏమండి మనకేమైనా డబ్బుకు లోటా చెప్పండి ఈరోజు మీకు డబ్బుకు లోటే ఎవడుకుంది చెప్పండి డబ్బుకు లోటు అంటే ఎంత ఉన్నా చాలదో దురాచు ఉంటే నాకు ఏ లోటు లేదనుకునేవాడు ఎవడో తెలుసా రెండు కాసులు ఇచ్చింది చూసారా భేద భేదవరాలు సంతృప్తి కలిగిన బ్రతుకుంది అది కురుపులతో చచ్చిపోయి చూసారు లాజరు సంతృప్తి కలిగిన బ్రతుకు సామెతల గ్రంథంలో చెబుతాడు నెమ్మది లేక విస్తారమైన ధనముండుట కంటేనట నెమ్మది కలిగిన కొంచెమే శ్రేష్టం హాయిగా పడుకుంటాడట భేదవాడు ధనవంతుడికి ధన సమృద్ధి చేత ఏం పట్టదట నిద్ర పట్టదట నీకున్నది నీకు చాలదా ఈ రోజు నువ్వు చచ్చిపోయావు అనుకో ఏంటి చెప్పు ఇంకేంటి ఇంకేంటి ఏముంది అంత అయిపోయిందా కుర్చీలోనే చచ్చిపోయావు అనుకో కాసేపు హార్ట్ ఆగిపోయింది మరి ఏం చేస్తాం వాక్యం వింటూ ఉండగా హార్ట్ ఆగిపోయి మొన్న ఎవడో సినిమాకి వెళ్ళాడట అదేదో సినిమా ఏదో సినిమా పేరు రాసేట పేపర్లో జాను జాను అనే సినిమా వచ్చిందట ఈడు ఎవడో సినిమాకి వెళ్ళాడట హైదరాబాద్లో సినిమా నడుస్తుందట ఆ సినిమా మధ్యలోనే ఈడు కూడా పోయాడట అందరు వెళ్ళిపోతున్నారు కానీ వీళ్ళు లేవట్లేదట థియేటర్ యాజమాన్యం అనుకున్నారట నిద్రపోయాడేమో అనుకుని దగ్గరికి వెళ్ళి బాబు సినిమా అయిపోయింది లే అమ్మా అన్నారట ఇంకేట్లు లేవడం ఒకటే లేవడం అప్పుడు వాళ్ళకి అర్థమైంది ఓహో ఇది మామూలు నిద్ర కాదు శాశ్వత నిద్ర అని ఇప్పుడు ఏం చేయాలని చెప్పి జేబులు ఎలాగో ఫోన్ ఉంటుంది కదా చెప్తుంది కదా పై పైనే ఉంటుంది ఏదో నెంబరు దానికి కొడితే అవునండి బాబు మా ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాడంటే జాను దగ్గర ఉన్నాడు అన్నాడట ఆవిడ మేరా జాను నువ్వు పోయావా జాను అనుకుని ఆ జాను దగ్గరికి ఆవిడ కూడా వచ్చిందట తీసుకెళ్ళిపోయారు అలాగే ఈ రాత్రి మీరు కూడా సభకి వెళ్ళారండి అక్కడే కూర్చున్నారండి మా అప్పుడు కుర్చీలు సర్దేటప్పుడు వస్తారు కుర్రాళ్ళు ఏ అమ్మ లే అమ్మ సభ అయిపోయిందంటే పడుకుంటావు అలాగే అప్పుడు వీళ్ళకి అర్థం అవుతుంది అయ్యో సభలో పోయిందండి బాబు సభలో పోయాడండి బాబు అంటారు అంత అయిపోయింది అనుకో కాసేపు అనుకో నువ్వు పోవలే బాగానే ఉంటావు కంగారు పడుకో ఒకళ్ళు అనుకో అలాగా ఏంటి టెన్షన్తో ఇంకెంతకాలం గడుపుతావు ఇంకేం కావాలి రేపుకి ఏమైనా ఉందా రేపటి గురించి టెన్షన్ ఏమైనా ఉందా నీకు ఏదో తీరలేదన్న కోరిక ఉందా బాధ ఉందా ఇరుక ఉందా ఇబ్బంది ఉంది ఎందుకు ఈ పనికి మా పెంట అసలు ఇంకా ఉన్నది చాలదా నీకు ఏం తక్కువ అంటున్నా నీకు బట్టకు కరువా కూడుకు కరువా గుడ్డకు కరువా తిండికి కరువా దేనికి కరువయ్యా నీకు అన్ని బాగానే ఉన్నాయి కదా నీకు ఏంటి పోయేకాలం అంటున్నాను నీకు హ్యాపీగా నీ జీవితం ప్రభు నాకు నీకు స్తోత్రం తండ్రి చాలు ప్రభు ఇంక ఇంతకంటే ఎందుకు ప్రభు ఎంతకంటే ఎందుకు ప్రభు నాకు చాలు ప్రభు నేను ఎప్పుడైనా అనుకున్నాను నీ బ్రతుకులు ఒక్కరోజైనా తండ్రికి కృతజ్ఞతా స్థుతి అని చెప్పేవా ఒక్కరోజైనా తండ్రికి తండ్రి నాకు ఎంతో మంది కంటే కోట్ల మంది కంటే గొప్ప జీవితం ఇచ్చావు ఆఫ్రికాలో ఎంతో మంది తిండి లేక అల్లాడిపోతున్నారు ఆస్ట్రేలియాలో ఆ భయంకరమైన జ్వాలాగ్ని ఎం మండిపోతుంది ఆ అడవులు మండిపోతున్నాయి ఎన్నో కుటుంబాలు ఖాళీ అయిపోయాయి వాళ్ళకి ఉండడానికి ఇల్లు లేదు కట్టుకోవడానికి బట్టలు నిరాశ్రయులు అయిపోయారు సామాన్యులు ఎంతోమంది ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు ఈరోజు ప్రభు ఎన్నో చోట్ల ఎంతోమంది అడుక్కునేవాళ్ళు వాళ్ళ బ్రతుకులు బాగాలేదు చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకుంటూ పాపం ఏ రోజు కూలిపోయిన ఆ రోజు తెచ్చుకుంటూ బ్రతికే వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఏదైనా అయితే ఇరుకులేదు ఇబ్బంది చాలా పరిస్థితి బాగోదు కొంతమంది అయితే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో దిక్కులేని బాధలు అనుభవిస్తూ భయంకరమైన బాధలు అనుభవిస్తూ ఉంటారు వీళ్ళందరితో పోల్చుకుంటే నా బతుకు బాగానే ఉంది ప్రభు హాయిగా ఆనందం తిన్నాను బ్రేవుమని తేంచాను లుంగి కట్టుకున్నాను చక్కగా మా ఆవిడ మంచం సర్దేసింది 
హా హాయిగా పడుకుంటున్నాను ప్రభు ఫ్యాన్ వేసుకుని ఇంకెంతకంటే ఏంది ప్రభు ఏం కావాలి ప్రభు ఈ జీవితాన్ని కానీ ఎప్పుడైనా అనుకున్నావు దౌర్భాగ్యుడ నీ జీవితంలో ఎప్పుడైనా అనుకున్నావా అనుకో అదే మంచం మీద కూర్చొని నెత్తిన వారు బాధ వేసుకుని ఏసీ లేదయ్యా బాబా ఫ్యాన్ ఉంది కానీ ఎప్పటి నుంచి ఏసీ వేయించుకుందాం అనుకుంటున్నాం కానీ దేవుడు ఎందుకో కనికరించట్లేదు ఇప్పుడు ఏసీ కావాలంటే పక్కింటి ఇంటి కన్నం వేయాలా మరి ఏం చేయాలి సో ఉన్న దానితో హ్యాపీగా బ్రతకటం దేవుడు ఇచ్చిన దాన్ని స్థుతిస్తూ చాలు ప్రభు నాకు చాలా ఇచ్చావు ప్రభా చాలు ప్రభు అని సమృద్ధికరమైన వాతావరణంలో సంతోషంతో బ్రతికే బ్రతుకులు లేవు ఇష్కరి యువతి దాకా ఏం పోయే కాలం బాగానే ఉంది అంతా కూడా కానీ ఇంకా ఉండాలి నీకు విషయం చెప్పన డబ్బు పోగే అతకి ఎవడైనా అలవాటు పడ్డాడు అనుకోండి ఎంత ఉన్నా చాలదు ప్రస్తుతానికి నీకు ఇంత ఉందా సరిపోతుందా ఇప్పుడు ఉన్నంత నీకు సరిపోతుందా ఉన్నంత నీకు సరిపోతుంది ప్యాకెట్ లాంటిది దీన్ని ప్యాకెట్లో కూర్చున్నారు అనుకోండి ఏమనిపిస్తుంది రెండు వందలు వచ్చింది అనుకోండి నాలుగు వందలు వచ్చాక లేచిపోదు కానీ అంటది పేక మొక్క పోనీ ఆ నాలుగు వందలు వచ్చింది అనుకోండి ఏ నాలుగు వందలతో ఏం వెళ్తావు అసలే నీ దశ బాగుంది బా తిరుగుతుంది నీ టర్మ్ బాగుంది ఇప్పుడు ఇంకో నాలుగు వందలు వచ్చాక లేదు లే కూసో అంటది ఈ నాలుగు వందలు ఆ నాలుగు వందలు ఇంకో నాలుగు వందలు పోయింది అనుకోండి అప్పుడే ఉండదు తెలుసా పోనీలే మళ్ళీ నాలుగు వందలు వచ్చాక లేచిపోదు లే ఎందాక ఎనిమిది వందల కోసం చూడద్దు లే అంటది అలా అని మళ్ళీ నాలుగు వందల కోసం కూర్చున్నావు అనుకో వెనక్కి ఇంకో నాలుగు వందలు గొయ్యి తవ్వి చూపెడద్ది ఇప్పుడు ఆ పక్కోడి దగ్గర పో ఈ పక్కోడి దగ్గర పోరు వాచి తీసుకు రెండు వందలు ఈ బావా అంటుంటాడు ఇంకా అక్కడికి అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ప్యాంటు చొక్క తాకట్టు పెట్టింది మొన్న ఎవడో నిజంగా చెప్తున్నాను బీహార్లో అనుకుంటాను భార్యను ప్యాకెట్లో తాకట్టు పెట్టేసాడట భార్యను ఇంటి దగ్గర ఉంది మా మహతల్ దానికి ఏం తెలియదు ఇది ఎవరు బాగ్యుడు ఇక్కడ ఎలాంటి పనులు చేస్తున్నాడు అని ఇది ప్యాకెట్లో ఏంటి ఏమిస్తావు రండి మా ఆవిడ ఇచ్చేస్తాను రా అన్నాడట అంటే ఆవిడ అంటే ఇది ప్యాకెట్లో తాకట్టు పెట్టుకోవడానికి ఇచ్చారా మీ అత్తగారు మాంగారు నీకు ఏం చేయాలండి అలాంటి నా పేక మొక్కలన్నీ గుట్ట కింద వేసి అగ్గిపూలు గీసేయాలి మరి అంతే కదా భార్యని ప్యాకెట్లో తాకట్టు పెట్టడు పెట్టి దౌ దౌర్భాగ్యుడు మరి చూసారా అలాంటిదే ఇంక సంపాదన మీద పడ్డాం అనుకోండి ఒక పది లక్షలు సంపాదించాం సరిపోద్దా మనసు ఏమంటుంది ఇంకొక ఇరవై వేద్దాం లేవయ్యా బొత్తిగా పది ఏమి సరిపోద్ది ఈ రోజుల్లో అనిపిస్తుంది అసలు పది అంటే చాలా ఎక్కువ కదా అనిపించదు సరేలే ఒక ఇరవై లక్షలు సంపాదించాం ఆ తర్వాత ఏమనిపిస్తుంది మనసుకి అబ్బే ఇరవై ఏమి సరిపోద్ది ఈ రోజుల్లో ఒక యాభై ఉంటే బాగుంటుంది ఒట్టరంగను సరేలే యాభైకి వెళ్ళాం మరి కోటి పిలుస్తుంటుంది పైన ఉండి రా 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 అని ఇంకెంత దూరం లేదు ఇంక యాభై అంటుంది జీవితం అయిపోద్ది లోగా నిజం చాలా మంది జీవితాలు ఇలాగే అయిపోతున్నాయి ఎవ్వడూ జీవితాన్ని హ్యాపీగా ఆస్వాదించట్లేదు ఎవ్వడు జీవితాన్ని సంతోషంగా గడపట్లేదు పొద్దున్న లేస్తూ టెన్షన్తో గడుపుతున్నాడు బుర్ర నిండా టెన్షన్లో బీపీలు సుగర్లు అందుకే రాత్రి పడుకోవడంతో టెన్షన్లో బీపీలు ప్రశాంతత లేదు జీవితానికి ఎవడైతే సూర్యోదయం మొదలుకొని సూర్యాస్తమయం వరకు ప్రశాంతంగా జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉంటాడో వాడు నిజంగా జీవితాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నవాడు దేనికి టెన్షన్ పడాలి దేనికి బె బెంగ పెట్టుకోవాలి దేనికి దురాశ ఇంకేం కావాలి మనకే నాకు ఉన్నది నాకు చాలు బాబు అనుకుంటే ఏమీ లేదు ఇంకా చాలామంది కంటే నేను గొప్ప జీవితాన్ని అనుభవిస్తున్నాను అని అనుకున్నావు అనుకో నీకు ఏ ఇబ్బంది లేదు నీకు ఏ ఇబ్బంది లేదు మనిషి ఒక పది వచ్చేసరికి ఇంకా కావాలనుకుంటాడు అడవిలో పడేసాం అనుకుని నేను తీసుకెళ్ళి నేరేడు పళ్ళు దొరికినా మహాభాగ్యం అనుకుంటావు అంతే అల్లి పళ్ళు దొరికితే యాపిల్ పళ్ళు కంటే గొప్ప అనుకుంటావు ఇక ఏవి దొరకకుండా ఏమైనా రెండు చిలకడ దొంపలు దొరికాయి అనుకో తవ్వుకుంటేనే చాలు బాబోయ్ అనుకుంటావు ఈ పూటకి ఎందుకు ఎక్కడ బతుకుతున్నావు అడవిలో ఇంట్లో మాత్రం చిక్కుడుగాయా టమాటాయా అంటావు అంటే ఎక్కువైపోయింది వంటగదిలో ఉన్నావు కదా మరి ఎక్కువైపోయి ఈ కోరొద్దు ఆ కోరొద్దు ఆ కోరొద్దు అడవిలో పడేయాలి నిన్ను నల్మల అడవుల్లో పడేసావు అనుకో అలా తిరిగి ఇలా తిరిగి అందుకే ఒక సామెత కూడా ఉంది బతుకుంటే బొలుసాకట అది బొలుసాక తింటారు అసలు బతుకుంటే బొలుసాక దీన్ని బతకొచ్చరా బాబు అంటారు అప్పుడు తోట కూడా ఉండదు పాల కూర ఉండదు గోంగూర ఉండదు బొలుసాకుతో సరిపెట్టుకుంటారట ఇప్పుడు తోట కూర పక్కన గోంగూర పక్కన ఈ కూర ఆ కూర ఈ కూర ఆ కూర ఉంది అనుకో ఏ కూర తినాలి అర్థం అవుతుంది మనకి ఇంకో కూర ఏనో విదేశాల్లో ఉన్న కూర గురించి వస్తుంటాం అప్పుడు అంతే కదా మరి ఇలాంటి దురాశలే మానవ జీవితాన్ని ఏం చేశాయి పతనం చేసి పడేసాయి ఇస్కరియోతూ పేగులన్నీ బయటకు వచ్చేట విచిత్రం అనిపిస్తుంది ఈ ముప్పై వెండి నాణ్యాలు ఆ పట్టు కోసమే కదా అంతేనా ఈ ముప్పై వెండి నాణ్యాలకు ఏసుక్రీస్తు నమ్ముకున్న దేనికోసం 
దేనికోసం ఆ పొట్ట నింపు కోసం నింపుకోవడం కోసమే ఇప్పుడు ఆ పొట్టే పగిలిపోయి పేగులు బయటకు వచ్చేట దేవుడు ఆ విధంగా ప్రపంచానికి బుద్ధి చెప్పాడనమాట అరే నాయన కోటి కొరకు కోటి విద్యలు అని చెప్పేసి ఏసు క్రీస్తును అయేసు క్రీస్తును అమ్ముకునే విద్యను కూడా ఈ ఇందులో ప్రవేశపెట్టాడు సో ఈ పొట్ట కోసమే ముప్పై వెండి నాణాల కోసం ఆశపడ్డాడు ఇప్పుడు ఈ ముప్పై వెండి నాణాలు పోగా పొట్టలో పేగులన్నీ ఎక్కడికి వచ్చాయి బయటకు వచ్చి నేల మీద పడ్డాడు ఇది నీ జీవితం ఎందుకు అనవసరమైన జీ ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకున్నాడు అనుకోండి ఇస్కరియత్ యోధ జీవితాన్ని ఇలాంటి స్క్రీన్ మీద వేసి చూపించాడు అనుకోండి దేవుడు జీవితం అనే సినిమా మొత్తం చూసుకున్నాడు అనుకోండి చిచ్చి ఎంత దరిద్రంగా బతికాను ప్రభువా అంటాడు అంటాడు అంట ఎంత దరిద్రంగా బ్రతికాను ప్రభువా నేను అంతే మరి నీ సినిమా నీకు తీసి చూపిస్తే అలాగే ఉంటుంది నీ సినిమా నీకు తీసి చూపిస్తే ఎలా ఉంటుంది చివరిలో చి ఎలా బ్రతికానా నేను చి ఎలా ఆలోచించానా నేను ఈ ఈ తుచ్చమైన జీవితం కోసం ఎంత ఆలోచించానా విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవాలని తెలిసి కూడా దురాశల వెంట పరిగెత్తానా ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని జీవించలేకపోయానా ఎన్ని టెన్షన్లు ఎన్ని గందరగోళాలు ఎన్ని గొడవలు ఎన్ని గొడవలు మొన్న విచిత్రమైన సంఘటన ఏం జరిగిందో తెలుసా ఎవరో ఇద్దరు పేడతో పిడకలు చేసుకుని అమ్ముకుంటారట ఇలాగ పేడ ఎక్కడదంటే రోడ్డు మీద గేదెలు వెళ్ళిపోతాయి కదా అప్పుడు వేసుకుంటే వెళ్ళిపోతాయి కదా ఈవిడ వెళ్ళి కాలుతో జస్ట్ అలా గెంటుతుంది అది మార్కెట్ అది మనకి తెలియదు మరి అది ఇంకెవరు ముట్టుకోకూడదట కాలుతో ఇలా గెంటి తినట అది మార్క్ పడిపోయినట్ట ఇంకా అది ముట్టుకోకూడదట ఆవిడ ఎవరో వచ్చి గంపలు వేసేసుకుందట ఇప్పుడు అక్కడ పేడ ఫైట్ ఇంకా దాన్ని ఎవడు ఆపలేడు ఏందమ్మా ఈ గొడవ అంటే గేజ్ చూసింది అనుకోండి నవ్వుకుంటుంది చి ఏమనుకుంటుంది నా పేడ కోసం మనుషులు కొట్టుకుంటున్నారు దరిద్రం అనుకుంటుంది మరి అంతే కదా దానికి దాని విలువలేంది కాబట్టి వదిలేసిపోయింది దాని దృష్టిలో అది విలువలేంది కాబట్టి ఏం చేసింది వదిలేసిపోయింది వీళ్ళకి అదే విలువైంది కాబట్టి ఏం చేస్తున్నారు ఏ నేను ఆకట్టుకున్నాను ఆల్రెడీ ఇది నా గంపలో పడాల్సింది నేను ఆల్రెడీ నా మార్కే చేయలేను మంగమ్మ మార్క్ ఇది సుబ్బమ్మ రావడానికి కుదరదు చిచ్చి అనిపిస్తుంది అండి ఇలాంటి వాళ్ళని చూస్తుంటే దేనికి గొడవే దైవోర్ భాగ్యులారా చిచ్చి పెంట కూడా వదిలేచే వరకు అనిపించింది ఇలా ఉంటుంది మానవ జీవితం ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క దానికోసం దురాశ దురాశ అందుకే దేవుడు చెప్తున్నాడు దురాశ ముందు గర్భమును ధరించి దేని గనును పాపమును కనును అందుకే స్థలాల కోసం చంపేసుకుంటున్నారు స్థలాల కోసం ఆ స్థలం ఆ స్థలంలో ఆడు ఉండడు ఈడు ఉండడు ఇంతకే స్థలం కోసం చంపేశాడు ఇప్పుడు ఈ స్థలంలో అడు శాశ్వతంగా ఉండిపోతాడా నాకు ఒక సందర్భం చదివినప్పుడల్లా ఒక ఆలోచన వస్తుంది నా బోతు ద్రాక్ష తోట కోసం అట బొంగమ్మూతి పెట్టుకుని వెళ్ళి పడుకున్నాడు అట మంచం మీద నా బోతు ద్రాక్ష తోట కోసం ఏజుబేలు భర్త బొంగమూతి పెట్టుకుని వెళ్ళి పడుకున్నాడు ఆహబ్ అనేవాడు పడుకుంటే ఏజుబేలు వచ్చి అడుగుతుందట ఏంటి సార్ ఏంటి ఏంటి డార్లింగ్ ఎందుకు అలా ఉన్నావు అని అడిగితే అటు తోట ఏమని అన్నాడే అన్నాడట ఇటు ఆ మాత్రానికి బ్యాంక్ నువ్వు బోంజ్ నువ్వు బోంజ్ నేను ఉన్నాను కదా నేను చూసుకుంటాను కదా ఇంకెందుకు నేను ఎజ్బేలు ఇక్కడ నేను ఎజ్బేలు ఇక్కడే నేను ఉన్నాను కదా నీకేంది బాధ నేను చూసుకుంటాను కదా అందట అంతే అబద్ధ సాక్షులను పెట్టింది అది ఇది మొత్తం మీద కుట్ర పనింది పాపం ఆ నా బూతుని చంపించేసింది నా బూతుని చంపించేసింది చంపేశారు అప్పుడు ప్రవక్త వచ్చాడు ఎక్కడ నా బూతు రక్తాన్ని కుక్కలు నాకాయో అదే నేల మీద మీ రక్తం కూడా కుక్కలు నాకుతాయి కబడ్డారని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే వీడిని చంపేస్తే ఈ నేల మనది రోయ్ అందాం అనుకున్నారు అవివేకం అజ్ఞానం దురాశ అసలు నీ నేల మీదనే ఉండవు పక్క నేల గురించి ఎందుకు గొడవ ఎక్కడైనా ఇల్లులు కట్టుకునేటప్పుడు చూసారా మీకు పెద్ద ఇబ్బంది ఉండదు లేదంటే తోట ఒకటి కట్టేసుకుంటాడు ఇల్లు కాబట్టి పెద్ద బాధ ఉండదు మీకు మన మన కోనసీమ ఏరియాలో ఒక తోటలో ఒకడు ఇల్లు ఉంటుంది ఎవరి తోటలో ఇల్లు కట్టేసుకుంటాడు కాబట్టి పెద్ద ఇబ్బంది ఉండదు ఒక్కో చోట ఇల్లు దగ్గర పక్కపక్క ఇల్లు కట్టుకుంటాడు నీ సన్ సైడ్ కొంచెం నా మీదకి వచ్చింది అంటాడు అప్పటివరకు బాగానే ఉంటాడు ఎందుకు ఇల్లు కట్టుకునేటప్పుడు ఇలా పోయే కాలం వచ్చేది అసూయ అది ఆడు ఇల్లు కట్టేసుకుంటాడు ఏదో విధంగా నా పేయాలని ఆ నీళ్ళు నా ఇంట్లో పడతానే అంటాడు నా సందులో పడతానే అంటాడు మీ ఇంట్లో వండుకునే పొగ మా ఇంట్లో కిటికీలు నుంచి వచ్చేస్తుంది అంటాడు ఇలాంటి దరిద్రపు గొడవలు చూస్తుంటే ఆ ఇంట్లో వాడు ఉండేది లేదు నువ్వు ఉండేది లేదు ఆడు ఖాళీ చేసిపోవాలి నువ్వు ఖాళీ చేసిపోవాలి 
ఒకడు అంటాడు కదా మా ఆవిడ రోజు తుడుచుకోలేకపోతుంది మీ చెట్టు ఆకలి వచ్చి మా ఇంట్లో ఒకటలో పడిపోతున్నాయి అంటాడు మరి చెట్టును కొట్టేయలేమైతే ఇంకంతే మరి లేకపోతే చెట్టుకు బుద్ధి చెప్పాలి ఈ ఆకులు ఇక్కడ పడకుండా అక్కడే పడేలా చూసుకోవాలి ఇలాంటి పెంట గొడవలు చంపేసుకుంటారు వాటికే నరికేసుకుంటారు కొట్లాటల దాకా వెళ్ళిపోతాయి తలకాయలు పగలు కొట్టేసుకుంటారు చిన్న చిన్న విషయాలు కొట్టుకు చచ్చిపోతుంటారు మానవ జీవితాన్ని చూస్తుంటే ఉండేది కొంతకాలం ఈ నాటకం అంతా ఎంతకాలం కొంతకాలమే నాటకం మళ్ళీ ఎవరి పాత్రలు ముగించుకొని వెళ్ళిపోవాలి కానీ మానవుడు దురాశతో దురాశ గర్భమును ధరించి పాపమును కనును పాపము పరిపక్వమై మరణమును కనును ఆ మరణం ఎంత ప్రమాదకరమైందో తెలుసా ఒక్కసారి ఆ మరణంలోనికి కానీ వెళ్ళిపోతే ఇక నువ్వు మరలా తిరిగి రావడం అనేది జరగనే జరగదు ఒక్కసారి ఆ శాశ్వతమైన మరణానికి కానీ నువ్వు వెళ్ళావా మళ్ళీ నువ్వు ఖచ్చితంగా నీ లైఫ్లోకి రాలేవు పాపం అంత ప్రమాదకరమైంది కనుకనే దేవుడు ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఆలోచించాడు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఏం చేయాలంటే ప్రేమను ఈ భూమి మీదకు పంపించాలి ఈ పాపాన్ని పరిహరించేది ప్రేమ ఒక్కటే ఆ ప్రేమను పంపించాలి ఈ భూమి మీదకి ఆ ప్రేమ మానవ రూపం ధరించుకుని భూమి మీదకు వచ్చింది ప్రేమ మానవ రూపాన్ని ధరించుకుని భూమి మీదకు వచ్చింది అది ఎలాంటి ప్రేమ ఎంత గొప్ప ప్రేమ అంటే మనకి తెలిసిన వాళ్ళని మనం ప్రేమిస్తాం తెలియని వాళ్ళని ప్రేమిస్తావా మంచి వాళ్ళని మనం ప్రేమిస్తాం మంచి వాని కొరకు ఒకడు మరణించుట అరుదు అంటాడు రోమపత్రికలు మంచి వాని కొరకు సహితము ఒకడు మరణించుట అరుదు ఇప్పుడు ఎంతో మంచోడు ఉన్నాడు అనుకుందాం ఆ మంచోడు కోసం మనం చచ్చిపోవడానికి సిద్ధపడతామా ఏమో అరుదట సిద్ధపడితే సిద్ధపడచ్చు కానీ అరుదుగా జరగొచ్చటది ఎందుకంటే అతను మంచివాడు అతను మంచితనాన్ని మనం కళ్ళారా చూసాం ఆ మంచోడు కోసం మనం చచ్చిపోయిన తప్పు లేదని మంచివాని కొరకు సహితం ఒకడు మరణించుట అరుదు కానీ పాపి కోసం మరణించటం అంటే ఆ మరణానికి నువ్వు వెళ్లకుండా ఆ మరణాన్ని జయించి ఆ మరణంలో నుండి ఆ మరణ బంధకాలలో నుండి నీ జీవితాన్ని బయటికి తీసుకురావడానికి తన ప్రాణాన్నే ఫనంగా పెట్టడం అంటే అది ఎంత ప్రేమ ఏమండి ఇక్కడ చాలామంది పెళ్ళైన స్త్రీలు ఉన్నారు కదా మిమ్మల్ని నేరుగా అడుగుతున్నాను మీ భర్త మీ కోసం ప్రాణం పెడతాడా పనికి పనొస్తే మీరు చెప్పండి మా కుటుంబాల్లో గొడవలు పెట్టేస్తున్నాడు అనుకుంటున్నారు కొంప తీసి అలా ఏమి లేదు రెండో ప్రశ్న మీకే లేదు కంగారు పడకండి మీ భర్త మీ కోసం ప్రాణం పెడతాడమ్మా పనికి పని వస్తే పెడతాడా పెట్టడు మీ కిడ్నీలు రెండు ఫెయిల్ అయినాయి అనుకోండి మీ భర్తను కిడ్నీ అడగండి ఇస్తాడేమో ఫోన్లు అవే నువ్వు వెళ్ళిపో నేను తర్వాత వస్తానంటాడు పిల్లల్ని నేను ఏదో అలా చూసుకుంటాను అంటాడు ఇంకంతే ఇప్పుడు కిడ్నీ ఇచ్చేస్తే ఇబ్బందే నువ్వంటే ఆడదానివి నేను మగాడిని కదా గట్టి కష్టపడతాను మరి కిడ్నీ ఇవ్వలేనే ఏమనుకోకే చచ్చిపో నీకు ఎంతవరకే ఉన్నాయన్నమాట నూకలో అంటాడా అండ అంటాడా కిడ్నీ ఇచ్చేస్తాడా మీ ఆయన ఏమో డౌటే మా ఆయన ఇచ్చేస్తాడు అన్న వాళ్ళు చెయ్యొద్దండి ఏమో అనుమానం చి ఒక్కరు కూడా నమ్మకాలు లేవన్నమాట మీ ఆయన కానీ ఇక్కడ ఉంటే సిగ్గుతో చచ్చిపోతాడు మా ఆవిడ చెయ్యత్తలే చూసి ఇటే చూస్తుంటాడు నీ వైపే చూస్తుంటాడు నీ వైపే చూస్తుంటాడు సరే మీ పని అయిపోయింది సరే ఇక మగాళ్ళ గురించి అడుగుతున్నాను నాకు పనికి పని వస్తే మా ఆవిడ నా కోసం ప్రాణం ఇచ్చేద్దా అని వాళ్ళు చేయత్తండి మీకు డౌటేనా ఆర్ని ఏందో ఈ బంధాలు మా ఇద్దరి బంధాలు నాకు పనికి పని వస్తే మా ఆవిడ నా కిడ్నీ ఫెయిల్ అయిపోయిందంటే మా ఆవిడ పర్లేదండి నా తీసుకోండి నా తీసుకుండా నిస్తుందా నాకు తెలిసిన ఒక సహోదరుడికి ఇలాగే అయిపోయింది ఇలా అయితే వాళ్ళ వాళ్ళు అందరూ ఇంటికి రావడం మానేశారు అడుగుతాడేమో అని నిజం ఇంటికి రావడం మానేశారు బంధువులు అన్నయ్యలు తమ్ముళ్ళు ఎవరు రావట్లే ఇక భార్యని అడిగితే భార్య అందట నీరసంగా ఉంటుందండి మధ్య 
మీకు కాని కిడ్నీ ఇస్తే మొత్తం నేను కానీ చచ్చిపోతానేమో అండి వద్దులేండి అందట రక్తం ఇవ్వడానికే మనసు ఒప్పదు మనకి నేను ఇలాంటివి చాలా అనుభవించాను ఈ మధ్యకాలంలో మన పిల్లలు ప్రతి సెమినార్కి బ్లడ్ ఇస్తూ ఉంటాం ప్రతి ప్రతి సెమినార్కి బ్లడ్ ఇస్తాం ఇంకా సంఘంలో ఉన్న పిల్లలందరినీ ఎవరికైనా బ్లడ్ అవసరం అయితే పంపిస్తూ ఉంటాను ఒక టీం ఏర్పరిచాం కష్టంలో ఎవరైనా ఉన్నారంటే వాళ్ళకి బ్లడ్ ఇవ్వడానికి పంపిస్తూ ఉంటాం నేను కూడా ప్రతి సంవత్సరం ఇస్తాను ఎవరికైనా ఇబ్బంది అంటే నేను కూడా ఇస్తాను ఒకరోజు ఏం జరిగిందంటే ఒక అతను వచ్చాడు నా దగ్గరికి సార్ బ్లడ్ కావాలండి అన్నాడు సరే బాబు ఎవరికంటే పలానా చోట సార్ పలానా చోట ఇవ్వాలి సార్ అన్నాడు సరే ఫోన్ చేసి చెప్తాను ఇద్దాంలే అన్నాను ఇద్దాంలే అంటే అదే సార్ తొందరగా చూడండి సార్ అది సార్ ఇది సార్ అన్నాడు కాదు నువ్వు బాగానే ఉన్నావు కదా నీ సెట్ అవ్వదా అని అడిగా బాగానే ఉన్నాడు దుక్కముక్కలాగా సెట్ అవ్వదేంది అనేది అంటే అంటే నేను ఎప్పుడు ఇవ్వలేదండి నాకు కొంచెం భయం అండి ఓహో అంటే మేము పోవాలన్నమాట అంటే నీ దృష్టిలో ఏం అవ్వదండి ఇచ్చినా ఏం అవ్వదు మనకే మంచిది అంటే ఆ దృష్టిలో ఏమనుకుంటాడు అంటే బ్లడ్ ఇచ్చేస్తే బో బెలూన్లో గాలి తీసేసినట్టు అనమాట మనం ఎందుకు ఇవ్వడం ఈడు ఎలాగూ ఊగుతున్నాడు కదా ఈయన ముంచేద్దాం మనం పైన ఉందాం చక్కగా మన రక్తం మనకాడే ఉండాలి మనోడు బతికేయాలి ఈడు నాశనం అయిపోవాలి చూసారా ఇలాంటి దౌర్భాగ్యకరమైన ఆలోచనలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి మరి రక్తం ఇవ్వడానికే చచ్చిపోతున్నారు మీకు కిడ్నీలు ఇచ్చేస్తారా కళ్ళు ఇచ్చేస్తారా ఇవ్వరండి మరి ఇదేం ప్రేమ అండి ఇదేం ప్రేమ కానీ ప్రభు ఎంత ప్రేమించాడో తెలుసా ఒక్కసారి ఆలోచించి రాత్రి నేను పాపిని ప్రభువా నా పాపమును పరిహరిస్తావా అని ఆయన పాదాల చెంతకు వెళ్ళి అడిగితే ఆయన ఏమన్నాడో తెలుసా ఆయన నీ పాపం కోసం నేను ఎప్పుడో ప్రాణం పెట్టి మార్గం సుగమం చేశాను నువ్వు మారు మనసు పొందితే చాలు నిన్ను నిత్య జీవితానికి తీసుకెళ్లే బాధ్యత నాది అన్నాడు ఎంత ప్రేమ అయింది ఎంత ప్రేమ అండి అసలు నీ పాపాన్ని కడుక్కోవటం ఎవడి వల్ల కాదు ఒక ఒక వ్యక్తి యొక్క పాపాన్ని క్షమించాలి అంటే సాక్షాత్తు పాపాన్ని జయించిన ప్రభు తప్ప వేరే మార్గం ఏది లేదు భూమి మీద ఆయన ఒక్కడే పాపంతో పోరాడి గెలిచిన వాడు మరో హిస్టరీ ఉందండి భూమి మీద తీ తిరగ తిరగేయండి పుస్తకాలు మీకు జోక్ చెప్పిన కట్టుకథలు రాసుకుని కట్టుకథల్లో కల్పిత దేవుళ్ళను క్రియేట్ చేసుకుని చాలా దేశాల్లో కల్పిత కథలు కల్పిత గాథలు ఉన్నాయి మైథాలజీ అంటారు దాన్ని అలాంటి కల్పిత పుస్తకాల్లో కూడా దేవుణ్ణి పరిశుద్ధుడిగా చూపించలేకపోయాడు అండి మానవుడు ఎందుకంటే మానవుడి మట్టి మెదడులో పరిశుద్ధత లేదు అందుకే వాడు రాసిన దేవుడికి కూడా ఆ కల్పిత దేవుడికి వాడు ఏదైతే కథ రాశాడో ఆ కథలో కూడా వాడు దేవుడికి ఏం పట్టి ఆపాదించలేకపోయాడు పరిశుద్ధత ఆపాదించలేకపోయాడు ఎందుకంటే వాడి బ్రతుకులో లేని పరిశుద్ధత వాడి కథలోకి ఎలా వస్తుంది అంతేనా హృదయము నిండి ఉండు దానిని బట్టి నోరు మాట్లాడును చెయ్యి కథ రాయను వీడిలో లేని పరిశుద్ధత వీడు క్రియేట్ చేసిన క్యారెక్టర్లోకి ఎందుకు వస్తుంది రాదు అలాంటి రియల్ క్యారెక్టర్ ఒక రియల్ క్యారెక్టర్ యేసు క్రీస్తు ఆయన బ్రతుకులో పరిశుద్ధత ఆయన జీవితంలో పరిశుద్ధత ఆయన నడవడికలో పరిశుద్ధత ఆయన నరనరాల్లో పవిత్రత యథార్థత నీతి పరిశుద్ధత అవి వశించాయి అలాంటి పరిశుద్ధుడు పాపులుగా ఉండి మరణానికి వెళ్ళిపోతున్న వాళ్ళ మీద జాలి పడ్డాడు దీన్ని ఏమంటారు తెలుసా ప్రేమ అంటారు పైబుల్ ఏం చెప్తుంది తెలుసా ఆయనే మొదట మనలను ప్రేమించను వన్ సైడ్లో ఉంటారు కదా ఆయనే మొదట మనలను ప్రేమించను అది వన్ సైడ్లో ప్రభుది ఇప్పుడు బోత్ సైడ్స్ ఆయన మనల్ని ప్రేమించాక మనం ఏం చేస్తున్నాం ఆయన్ని అర్థమైనోడు ప్రేమిస్తున్నాడు అర్థంగా నోడు మళ్ళీ ద్వేషిస్తున్నాడు అర్థమైనోడు ప్రేమిస్తున్నాడు బురదలో కూరుకుపోయిన నా కోసం ఆయన మట్టి లోకలోకి వచ్చి ఆ బురదలో నుండి నన్ను బయటికి తీసే సాహసం చేశాడు దానికోసం తన పవిత్ర రక్తాన్ని ధారపోశాడు ఆయన రుధిరంతో నా జీవితాన్ని శుద్ధి చేశాడు ఆయన పవిత్ర రుధిరంతో మానవుల ఏడలు ఆయన చూపిన ప్రేమ అత్యంత గొప్పది ప్రియులారు అత్యంత గొప్పది వర్ణనాతీతమైన ప్రేమ అన్కండిషనల్ లవ్ అంటారు దాన్ని 
అక్కడేమీ కండిషన్స్ ఉండవు అక్కడ నీకు ఎలాంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉండవు నీ మీద ఎలాంటి భారం మాపలేదు ఆయన పాపిని ప్రేమించి పాపం నుండి విడిపించాలనుకున్నాడు ఎంత ప్రేమ చూపించాడండి మానవాళి ఎడల ఎంత ప్రేమ చూపించాడు అలా వదిలేస్తే చచ్చిపోతావు అలా వదిలేస్తే ఏమైపోతావు చచ్చిపోతావు అలా వదిలేయకూడదు నిన్ను కాపాడుకోవడం కోసం తన కుమారుడైన క్రీస్తుని దేవుడి లోకానికి పంపించాడు దేవుడు ప్రేమ అయ్యి ఉన్నాడు ఆయన ప్రేమాస్వరూపి దేవుని ప్రేమ వర్ణించడానికి మన జీవితం సరిపోదండి కానీ పౌలు గారు కొన్ని విశేషమైన సందర్భాలు రాశారండి వాటిని వివరించడానికే ఒక సభ సరిపోదండి ఒక సభ సరిపోదు భవిష్యత్తులో ఒక సెమినార్ జరగబోతుంది ఆ సెమినార్లో మొత్తం టాపిక్స్ వాటి మీద మాట్లాడబోతున్నాను ఇంచుమించు ఒక పన్నెండు టాపిక్స్ మాట్లాడతాం అంత లోతైన సబ్జెక్ట్ ఉంది బైబిల్ గ్రంథంలో ప్రేమకు సంబంధించి చూడండి ఇక్కడ కొన్ని కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తాను మీకు సింపుల్గా అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి కురిందీలకు రాసిన మొదటి పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయము కురిందీలకు రాసిన మొదటి పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయము నాలుగవ చిన్న నుంచి ఒకసారి చూద్దాం ప్రియులారా ప్రేమ దీర్ఘకాలము సహించును అని దీర్ఘకాలం అంటే ఎంత అండి దీర్ఘకాలం అంటే ఎంత దీర్ఘ కాలము సహించును మన సహనం ఎంత కాలం ఉంటుంది మన సహనం ఎంత కాలం ఉంటుంది చెప్పండి పక్క నుంచి నీ కుర్చీ మీద ఎవరైనా కాలు పెడుతున్నారనుకో ఇక్కడే సభలో కాలు నీ కుర్చీకి తన్ని పెట్టారనుకో ఏం చేస్తావు ఏ కాలు తగులుతుంది చీర కంటుకుపోతుంది నీ మా నీ అరికాలు చీర కంటుకుపోతుంది అసలు కొత్త చీర తీ అంటావా నవా అంటావా పర్లేదు తన్నే అంటావా తీయమంటావు సరే ఓసారి చెప్పావు అరే తెల్ల ప్యాంటర్ అని ఆయన నాశనం అయిపోతే తీరా అన్నావు ఓసారి చెప్పావు వాడు తీలా ఇంకా తంతున్నాడు ఇక రెండోసారి చెప్పవు అనుకుంటాను నాకు తెలిసి రెండోసారి చెప్తావా చెప్ప ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటి మరి ఇంకా అంతే ఆ తర్వాత విశ్వాస కాస్త పిశాస్ అయిపోద్ది ఒక ఐదు నిమిషాలు ఎంతసేపు అండి డ్రెస్ మార్చుకున్నట్టే ఒక ఐదు నిమిషాలు పిశాచి మళ్ళీ ట్రింగ్ అని మళ్ళీ విశ్వాసి అమ్మ ముసుగేసేసుకుని మళ్ళీ విశ్వాసి మళ్ళీ పనికి పని వచ్చింది అనుకోండి అని మళ్ళీ పిశాచి మళ్ళీ టిక్ మని విశ్వాసి అబ్బాయి అయిపోతారండి మన వాళ్ళు నిజం ఇంటి దగ్గర ఉన్నప్పుడు చూడండి విశ్వరూపం కనపడద్దు పిశాచి విశ్వరూపం చర్చకు వచ్చేసరికి చూడండి నిమ్మళంగా మాట కూడా పెళ్లి కూతురు మాటలా ఉంటుంది పెళ్లి కూతురు మాటలు ఎలా ఉంటాయి చూసారా పెళ్లి కూతురు నడక తర్వాత దడదళ్ళే ఆ రోజుకి ఆ యాక్షన్ ఉండాలి అలాగా స్పీడ్గా నడుచుకుంటూ వచ్చేసి మెట్లు ఎక్కేసి బెట్ల మీకు వచ్చింది అనుకోండి ఇది ఏంటని బాబు పెళ్లి కూతురు ఎలా ఉంది అనుకుంటారని అడుగులు అడిగేసుకున్న కాళ్ళలో ఆనిక్కాయలు ఉన్నట్టు నడుపుతారు మెల్లిగా అంతే కదా మరి అలా ఉంటాయి కొంతమంది మా కొంతమంది జీవితాలు అక్కడే యాక్షన్ అంతా సరిగ్గా ఓపెన్ అయిపోయారు అనుకోండి ఏ ఇందిరా చెప్తున్నావు అంటారు అంతే పంచాంగం విప్పారంటే ఐదు సంవత్సరాల దాకా సరిపోద్ది అది కొత్త రాయక్కర్లే ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకటే పంచాంగం ఇంకా కదా మన సహనం అలాంటిది ఏమండి దేవుడు ఎంతకాలం సహిస్తాడట దీర్ఘకాలం సహిస్తాడట ప్రేమ దీర్ఘకాలము సహించిన రోజు కూడా యేసుక్రీస్తు మన విషయంలో దీర్ఘకాల సహనం కలిగి ఉన్నారండి అంజూరపు చెట్టు నరికేమన్నప్పుడే మనకు అర్థం అవుద్ది ప్రభు ఈ సంవత్సరం కూడా ఉండని అన్నాడు ఏమండి నిజంగా మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడుగుతానండి నిజాయితీగా సమాధానం చెప్పండి ఇక్కడ బాప్తిజం పొందిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారండి నాతో పాటుగా నాతో పాటుగా బాప్తిజం పొందిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారండి కదా చాలామంది ఉన్నారు కదా బాప్తి అలాగే ఉంచండి 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 కంగారు కూడా బాప్తిజం పొందిన వాళ్ళు అలాగే ఉంచండి ఒక్క నిమిషం చిన్న ప్రశ్న నిజాయితీగా సమాధానం చెప్పాను బాప్తిజం పొందిన తర్వాత ఏ దించేశారమ్మా ఏ సిగ్గుపడద్దు నేను అందరినే కదా ఒక్కడైతే సిగ్గుపడాలి గుంపుల గోవిందంలో ఉండవు అంత అలా ఉండు ఇప్పుడు బాప్తిజం పొందిన తర్వాత ఒక్కసారి కూడా నేను నా తండ్రిని బాధపెట్టలేదు అన్నోళ్ళు చెయ్యాలాగే ఉంచండి మిగిలిన దించేయండి నిజాయితీగా ఒక్క 
విషయంలో కూడా ఒక్క ఆలోచనలో కూడా ఒక్క క్షణం కూడా నేను నా తండ్రిని బాధపెట్టలేదు ఆయన ఆజ్ఞలను నేను అతిక్రమించలేదు ఆయన ఇష్టానికి నేను వ్యతిరేకంగా లేదు ఉండలేదు అన్నవాళ్ళు చూసారా మొత్తం చేతులు దిగిపోయా ఏమన్నా నిలబడి ఉందా ఏమన్నా ఒకటి అన్నా నిలబడి ఉందా మీరు చెప్ప మీరే చెప్ప మీరు చూడండి వెనక్కి తిరిగి చూడండి ఒక్క విషయంలో కూడా ఒక్క విషయంలో కూడా అబద్ధాలు ఆడొద్దు ఒక్క విషయంలో కూడా అందరికీ మనసు అంటుందే ఒకవేళ చెయ్యి లేస్తానంటున్న మనసు ఏమంటుంది నాకు డౌట్గా ఉంది దించే అంటుంది చెయ్యి ఏమో పర్లేదు అందరూ చూస్తున్నారు కదా బాగుంటుంది గర్వంగా ఉంటుంది ఈవిడొక్కడ లే ఈవిడొక్కడ లేపాడు రా బాబు సమర్థుడు రాయుడు హీరో అనుకుంటారని చెయ్యి ఏమంటుందట లే 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 అంటుందట కానీ మనసు ఏమంటుందట లోపల ఉండి ఏ నోరమై నువ్వు ఎత్తకో దిగు దించు అంటుందట చూసారా మరి ప్రభు నిన్ను చంపేశాడా చెప్పండి ప్రభు మిమ్మల్ని చంపేశాడా చంపేశాడండి మిమ్మల్ని చంపలేదండి ఎందుకు చంపలేదండి చంపడం చేతగాక శిక్షించడం చేతగాక కొట్టడం చేతగాక తిట్టడం చేతగాక ప్రేమ అండి మారుతావని ప్రేమ ఆయన నువ్వు మారుతావని ఆశ ఆయనకి ఆశ ఒక్కడు కూడా నశించిపోవటం ఆయనకి ఇష్టం లేదండి ఒక్కడు కూడా నశించిపోవటం ఆయనకి ఇష్టం లేదు మనలో ఏ ఒక్కరూ నశించిపోకూడదు అన్నది ఆయన కోరిక ఆయన తృష్ణ ఆయన తలంపు ప్రేమ అండి దేవుడు అంత తొందరగా పిల్లల్ని ఎవరు చంపేసుకుంటారండి మాట అనట్లేదని ఎవరు వదిలేసుకుంటారు పిల్లల్ని సాధ్యమైనంత వరకు లాగడానికే ప్రయత్నం చేస్తారు నేను విన్న మమ్మీ నేను ఆ మంటల్లోకే వెళ్తాను మమ్మీ అని అడు తోసుకుపోతున్నా కూడా చేయి పట్టుకుని అరే బాబు మంటలు రా నాన్న వెళ్ళొద్దు రా నాన్న వెళ్ళొద్దు రా అని ఏడుస్తూ లాగే ప్రయత్నం చేస్తాను లేదు మమ్మీ నేను ఇంకా మంటల్లోకి వెళ్తాను మమ్మీ ఇంకా మంటల్లోకి వెళ్తాను అన్న కూడా వద్దురా నాన్న అని లాగే ప్రయత్నం లాగే ప్రయత్నం లాగే ప్రయత్నం చెయ్యి వాడంతట వాడు విధిలించుకుని పడిపోయేంత వరకు వీళ్ళ చేతులు కాలిపోతున్నా కూడా ఆలోచించకుండా కష్టపడేది ఏదైతే ప్రేమ అనిపిస్తుందో అంతకంటే కొన్ని రెట్లు ఎక్కువ ప్రభు మన పట్ల ఏం చూపిస్తున్నాడు ప్రేమ చూపిస్తున్నాడు దీర్ఘ శాంతము అన్నాడు దాన్ని దీర్ఘ శాంతము ఆయన మానవులందరి ఎడల దీర్ఘ శాంతము గలవాడై ఉన్నాడట ఎందుకంటే ఎవ్వరూ నశించిపోవటం ఆయనకి ఇష్టం లేదు అది చెప్తున్నాడు పేతురు రాసిన పత్రిక పేతురు గారు రాసిన పత్రికలో ఎంత స్పష్టంగా మాట చెప్తున్నాడు చూడండి పేతురు గారు రాసినటువంటి రెండవ పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పేతురు గారు రాసిన రెండవ పత్రిక మూడవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చిన చూడండి కొందరు ఆలస్యమని ఎంచుకున్నట్లు ప్రభు తన వాగ్దానమును కూర్చి ఆలస్యము చేయువాడు కాడు కాని ఎవడును నశింపవలనని ఇచ్చయింపక ఎవడును నశింపవలనని ఇచ్చయింపక అందరూ మారు మనస్సు పొందాలని కోరుతున్నాడట అందరూ మారాలని కోరుతున్నాడు ఎంత అండ్రికి అంతే అండి ప్రేమ అలాగే ఉంటుంది అందరూ మారాలి ఈ సభలో కూర్చుని అందరూ మారిపోవాలి ఈ ప్రపంచంలో అందరూ మారాలి ఏది మతం కాదు మతం మారితే ఆయనకే వస్తుందండి మొదటి రోజు చెప్పాను కదా మనసు మారాలండి పాపాన్ని విడిచిపెట్టాలి పాపాన్ని విడిచిపెట్టాలి పరిశుద్ధాత్మ సహవాసంలోనికి రావాలి ఎప్పుడైతే మనం పరిశుద్ధాత్మ సహవాసంలో ఉంటామో ఆయన మనల్ని లాగుతాడండి పడిపోనివాడు పట్టుకుంటాడు ప్రభు ప్రతి దుష్కార్యము నుండి నన్ను తప్పించెను అన్నడా పౌలు గారు అన్నడా ప్రభు నన్ను ప్రతి దుష్కార్యము నుండి తప్పించెను అంటే దుష్టుడు దుష్కార్యాల వైపు నడిపించాలనుకుంటాడు కానీ ప్రభు ఏం చేస్తాడు తెలుసా పరిశుద్ధాత్మ సహవాసంలో మనం ఉంటే ఆ సులువుగా చిక్కులు పెట్టేసే పాపంలో పడిపోకుండా ఆ దుష్కార్యాల నుండి నిన్ను తప్పిస్తాడు అందుకే ప్రభు ఎప్పుడు కూడా ఆయన సహవాసంలో నిన్ను ఉంచాలనుకుంటున్నాడు నువ్వు చెడిపోయినప్పుడు కూడా నిన్ను మరలా మారతావ నాశతో నీకు అవకాశాలు ఇస్తూ నీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు ఎందుకో తెలుసా ఒక్కడు కూడా నశించిపోవటం ఆయనకి ఇష్టం లేదు అదే చెప్తున్నాడు చూడండి ఎవడును నశింపవలనని ఇచ్చయింపక ఎవడును నశింపవలనని ఇచ్చయింపక అందరూ మారు మనస్సు పొందవలనని కోరుచు అందరూ మారు మనస్సు పొందవలనని కోరుచు మీ ఎడల దీర్ఘ శాంతడై ఉన్నాడు అన్నాడు 
చూసారా ఆయన మన ఎడలు ఎలా ఉన్నాడట దీర్ఘశాంతం లేకపోతే మనం ఎప్పుడో చచ్చిపోవాలి నిజంగా కదండి నిజం కాదు చెప్పండి మనల్ని నిజంగా చిరాకు వచ్చేస్తుంటే ఒకసారి పిల్లలు తప్పు చేశారనుకోండి తండ్రి కోపం ఆగదు పిల్లలు చిన్న పొరపాటు చేశారనుకోండి తల్లికి కోపం ఆగదు కోపం అక్క కొట్టేస్తుంటారు కోపం ఆగదు ఈ కోపం అక్క కొట్టేస్తుంటారు మరి దేవుడు కూడా కోపం ఆగలేదు అనుకోండి పరిస్థితి ఏంటి చెప్పండి ఇక్కడ ఒక్క జీవి ఉంటుందా ఒక్క పురుగు ఉంటుందా ఇక్కడ దేవునికి కోపం ఆగకపోతే ఇక్కడ ఎవ్వడు ఉండడు అందరం చచ్చిపోయే వాళ్ళ వినండి ఆయన దీర్ఘశాంతం గలవాడు కాబట్టి మనం ఇంకా బతుకున్నామండి ఇక్కడ ఆయనకే కానీ దీర్ఘశాంతం లేదనుకోండి మనం ఎవ్వరూ బతుకుండే వాళ్ళం కాదు ప్రియులరా మన ఎడలంత ప్రేమ చూపించాడండి ప్రభు మన ఎడలంత ప్రేమ చూపించాడు ప్రభు మంచోడిని ఎవడైనా ప్రేమిస్తారండి పాపిని ప్రేమించిన వాడే దేవుడు దేవుడు పాపిని శిక్షించేస్తా నరికేస్తా పొడిచేస్తా నువ్వు దేవుడు అంటే దరిద్రం దేవుడు కాదు దేవుడు అంటే ఎవరో తెలుసా మనిషి అజ్ఞానంలో చీకటిలో పడిపోయినప్పుడు ఆ అజ్ఞానంలో చీకటిలో పడిపోయిన వాడిని వెలుగులోనికి తీసుకురావడానికి పరలోకాన్ని విడిచి వచ్చాడు చూడు అది దైవత్వం అంటే దైవత్వం యొక్క సర్వపరిపూర్ణత అక్కడ కనబడుతుంది నశించిపోయిన మనిషిని రక్షించటానికి నశించిపోయిన మనిషిని వెదకి రక్షించటానికి వెదకి రక్షించటానికి మనుష్య కుమారుడు పరలోకము నుండి భూలోకానికి దిగి వచ్చాడు అది ప్రేమ అది ప్రేమ ఎందుకంటే పాపంతో నువ్వు ఆయనకి శాశ్వతంగా దూరం అయిపోతున్నావు అన్న సంగతి ఆయనకి తెలుసు మరలా నువ్వు తిరిగి ఆయన యొక్క రాలేవన్న సంగతి కూడా ఆయనకి తెలుసు అపవాదికి వాని దోతలకు సిద్ధపరచబడిన నిత్యాగ్నిలోనికి నువ్వు వెళ్ళిపోబోతున్నావన్న సంగతి కూడా ఆయనకి తెలుసు అందుకే నీ పట్ల అపారమైన ప్రేమను చూపించాడు నీ పట్ల నిర్వచనీయమైన ప్రేమను చూపించాడు అపూర్వమైన ప్రేమను చూపించాడు ఆ ప్రేమతో నిన్ను కొన్నాడు ఆ ప్రేమతో నిన్ను కన్నాడు ఎప్పటికీ నీ పట్ల ఆయన ప్రేమ కొనసాగుతూనే ఉంది కాదా కాదు ఎప్పటికీ నిన్ను ఆయన ప్రేమిస్తూనే ఉన్నాడు ఆయన ప్రేమను వర్ణించడానికి మన జీవితాలు సరిపోవండి నిజంగా సరిపోవండి ఇప్పటికీ ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తూనే ఉన్నాడు అండి మనం పాపాలు చేస్తున్నాం మనం ఘోరాతి ఘోరమైన పాపాలు చేస్తూ ఉన్నాం నీచమైన ఆలోచనలు కలిగి ఉన్నాం చెడిపోయిన మనస్సాక్షి కలిగి ఉన్నాం చెడిపోయిన హృదయం కలిగి ఉన్నాం ఇంకా ఇక్కడ కూర్చున్నావు కానీ నీ మనసులో ఏదో రన్ అవుతోంది నీ మైండ్లో ఏదో రన్ అవుతోంది నీ ఫోన్లో ఏదో సీక్రెట్ ఉంది నీ ఫోన్లో ఏదో సేవ్ చేసి ఉంది నీ మెమరీ కార్డులో ఏదో దరిద్రం ఉంది అయినా నువ్వు ఇక్కడ కూర్చున్నావు నీ వాట్సాప్ చాటింగ్ బాగాలేదు అయినా నువ్వు ఇక్కడ కూర్చున్నావు నువ్వు టిక్టాక్లోనో ఫేస్బుక్లోనో చూసేవి బాగాలేదు అయినా నువ్వు ఇక్కడ కూర్చోగలిగావు నువ్వు నీ యూట్యూబ్ సెర్చింగ్ చూస్తే అర్థమైపోద్ది అయినా నువ్వు ఇక్కడ కూర్చోగలిగావు హిస్టరీ చూస్తే నీ మనసులో దురాలోచనలు ఉన్నాయి అయినా నువ్వు బాగానే తిరుగుతున్నావు బాగానే భోజనం చేస్తున్నావు హ్యాపీగా బతుకుతున్నావు నేను చంపేయాలనుకుంటే దేవుడికి నిమిషం పని కానీ చంపలా చంపల నిన్ను సులువుగా పాపం చిక్కులు పెట్టేసిందని ఆయనకు తెలుసు సులువుగా నిన్ను పాపం చిక్కులు పెట్టేసి పడేసిందని ఆయనకు తెలుసు అందుకే ఆ ఇంటా ఆయన్ని ప్రేరేపించి అరే నాయన గుడిమిల్లంకలో మూడు రోజులు సభలు పెట్టరా బాబు అన్నాడనమాట మరి అంతే కదా అంతేనండి సభ మా మీరు పెట్టుకుని మీరు వచ్చారా వాళ్ళు పెడితే మనం వచ్చామా నన్ను పిలిచింది వాళ్ళే మిమ్మల్ని రప్పించింది వాళ్ళే కదండి అంటే దేవుడు ఒక మనిషి హృదయంలో ఇలాంటి ప్రేరణ పుట్టిస్తాడండి నేను బలంగా నమ్ముతానండి దేవుడు ఖచ్చితంగా పుట్టిస్తాడండి ఒక వ్యక్తికి వాక్యం వినిపించడానికి దేవుడు ఎక్కడ ఎవరిని ఏ విధంగా వాడుకుంటాడో ఎవరికి తెలీదు ఆయన ప్రణాళిక అలా ఉంటుంది ఆయన ఆశ్చర్య కార్యాలు అలా ఉంటాయి మనం కూడా ఎక్కడికో పోదాం అనుకున్న వాళ్ళం ఇక్కడికి వస్తుంటాం మనకు అసలు అర్థం కాదు ఎందుకు వచ్చాము కూడా నిజంగా చాలామంది నాకు చెప్తుంటారు ఏమైనా తెలుసా 
నాకు చాలా దేశాల నుంచి ఫోన్లు వస్తూ ఉంటాయి ఏమంటారు తెలుసా అన్న మీరు ఎవరో కూడా మాకు తెలియదన్నా యూట్యూబ్లో ఏదో వెతుకుతున్నామన్న మీ ప్రసంగం కనబడింది ఏం దబ్బా ఇదని జస్ట్ అలా క్లిక్ చేసి విన్నామన్నా దేవుడు మమ్మల్ని గద్దించినట్టు అనిపించిందన్న అప్పటి నుంచి ప్రసంగాలు వింటూనే ఉన్నామన్న అనేవాళ్ళు చాలామంది నా నా సేవా జీవితంలో ఇప్పటివరకు ఎంతోమంది తారసపడ్డారు అప్పుడు తండ్రి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుకుంటాం తండ్రి మేము ఎక్కడి వాళ్ళం వాళ్ళు ఎక్కడ వాళ్ళు ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి లైన్ గెలిపామంటే నీ ప్రేమ ఎంత గొప్పది బ్రో వాడు నశించిపోవటం నీకు ఇష్టం లేదు అది మొదటి కదా మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే వాడు నశించిపోవటం ఈయనకి ఇష్టం లేదు ఆమె నశించిపోవటం ఈయనకి ఇష్టం లేదు కొంతమంది ఫోన్ చేసి విపరీతంగా ఏడ్ చేస్తుంటారు ఒకరోజు ఒక చెల్లెమ్మ అయితే అక్కడ గల్ఫ్ నుంచి ఫోన్ చేసింది విపరీతంగా ఏడ్ చేస్తుంది ఎందుకమ్మ ఏడుస్తున్నావు అంటే అన్న నా ఇన్నాళ్ళ నా జీవితం పాప భూయిష్టమైనది భయంకరమైనది అన్న నేను ఇండియాలో ఉండగా బాగానే ఉండేదాన్ని గల్ఫ్ వెళ్ళి చెడిపోయానన్న నిజంగా అలాగే చెప్పింది ఆ చెల్లెమ్మ అక్కడికి వెళ్ళి చెడిపోయానన్న నేను కానీ ఎవరో వాట్సాప్లో మీ ఆడియో మెసేజ్ పంపించారన్న అది విన్నానన్న ఆ తర్వాత ఇంకో రెండు మూడు విన్నానన్న నా జీవితం ఏంటో నాకు అర్థమైంది ప్రభు నా నుంచి ఏం కోరుతున్నాడు అర్థమైంది నేను ఏ స్థితిలోకి వెళ్ళిపోబోతున్నానో నాకు అర్థమైంది ఇన్నాళ్ళ నా జీవితం ఇంకా నేను మార్చుకోకపోతే మంచిది కాదనిపించింది ఆ పశ్చాత్తాపం ఆగక మీకు ఫోన్ చేశాను అని ఆ రోజు ఆమె హృదయం పగిలిపోయేలా మాట్లాడుతుంటే అప్పుడే చెప్పాను అమ్మ ఆల్రెడీ నీకు మారు మనసు వచ్చేసింది దానికి నీ కన్నీళ్లే సాక్ష్యం పగిలిన నీ హృదయమే సాక్ష్యం ఒక మనిషిని మార్చాలన్న దేవుని తపన ఎంత గొప్పదో ఒక్కసారి ఆలోచించండి రాత్రి ఒక మనిషి జీవితాన్ని ఉద్ధరించాలన్న దేవుని తపన ఎంత గొప్పది నువ్వు నువ్వు పాడైపోవటం ఆయనకి ఇష్టం లేదు నువ్వు బాగుపడాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు నీ జీవితం నాశనం అయిపోవాలని కోరుకుంటే అది ప్రేమ కాదు ప్రేమ అంటే ఎంత గొప్పదో తెలుసా తన తన త్యాగంతో నిన్ను బ్రతికించేది ప్రేమ తను నిలువున కరిగిపోతూ నిన్ను అమాంతం పైకి లేపేదే ప్రేమ చాలా గొప్పదండి ప్రేమ అంటే మానవుల మధ్యలో కనబడదండి అది ఎంత వెతికినా కనబడదు నీ భార్యలో కనబడదు నీ భర్తలో కనబడదు నీ పిల్లల్లో కనబడదు ప్రపంచంలో ఎక్కడ కనబడదండి ఒక్క దేవుల్లోనే కనబడుతుంది దానికి సాటి అయిన ప్రేమ ఈ భూమి మీద ఏదీ లేదు ఏదీ లేదు ప్రతి మనిషి ప్రేమలోనూ ఎంతో కొంత ఏముంటుంది చిన్నపాటి స్వార్థం ఉంటుంది ఎంతో కొంత స్వార్థం ఉంటుందండి స్వార్థం లేకుండా ఎవరు ప్రేమలు ఉండవండి ఎంతో కొంత స్వార్థం కనబడతా ఉంటుంది కానీ ఆయన ప్రేమలో అసలు ఎక్కడైనా స్వార్థం ఉందా మనం ఏమిచ్చేవండి దేవునికి ఎందుకంటే ఆయనకి తపన ఎందుకు తాపత్రయం ఎందుకు ప్రేమ ఎందుకు మనల్ని ఇంత చల్లని ప్రకృతిలో ఇంత అలా కాపాడటం గాలి పీల్చుకుంటున్నాం ప్రధానమంత్రి కానీ పంపిస్తున్నాడు మనకి గాలిని పాపం చేసేప్పుడు కూడా మనం ఆక్సిజన్ ఏం చేస్తున్నాం తీసుకుని నాకు విచిత్రంగా అనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి ఒక మనిషి పాపం చేస్తూ ఉండగా కూడా దేవుడు ఊపిరి ఆపేయాలనుకుంటే వాడు పాపం ఆగిపోద్ది అక్కడ కానీ దేవుడు ఊపిరి ఆపల ఒక మనిషిని మార్చాలన్న దేవుని ప్రేమ అంత గొప్పది ఎంత గొప్ప ప్రేమను నిర్లక్ష్యం చేసామనుకోండి మనల్ని ఎవరు కాపాడలేరండి మీరే ఆలోచించండి ఒకసారి ఇంత గొప్ప ప్రేమ నిర్లక్ష్యం చేసామనుకోండి మనల్ని ఎవరు కాపాడగలరండి ఇంకా దేవుడు తన తను ఎంత తగ్గించుకున్నాడు తనను తానే తగ్గించుకుని తనను తానే క్రింది స్థాయికి తీసుకొచ్చేసుకుని తన కుమారుడైన క్రీస్తుని లోకానికి పంపించేసాడు ఆయన ఇంకా తగ్గించేసుకుని తనను తానే రిక్తునిగా చేసేసుకుని ఈ భూమి మీదకు వచ్చాడు మానవ జీవితాన్ని వెలిగించాలన్న దేవుని సంకల్పం ఎంత గొప్పది ప్రియులరా ఎవరండి మనల్ని అంతగా ప్రేమించగలిగేవారు ఈ ప్రపంచంలో నీ దగ్గర అన్ని ఉంటే నీ చుట్టూ జనాలు ఉంటారు ఒకసారి నీ దగ్గర అన్నీ పోయాయి అనుకో నీ దగ్గర ఎవరు ఉండరు కలిగి ఉన్నప్పుడు వచ్చేవాళ్లే లోకంలోని వాళ్ళు ఏమీ లేదన్నప్పుడు ఎవ్వడు రాడు ఎంత విచిత్రం అంటే మనం ప్రాబ్లమ్స్లో ఉన్నాం అనుకోండి సహాయం చేయగలిగేవాడు కూడా ఏమంటాడు తెలుసా ప్రార్థన చేస్తానులే తమ్ముడు నీ కోసం అంటాడు ప్రార్థన చేస్తానులే చెల్లెమ్మ అంటే ఖర్చు లేదు కదా ప్రార్థన ఏమి లేదు ఖర్చు లేదు సహాయం చేసే మనసు లేని కఠినాత్ముడివి దౌర్భాగ్యుడివి నీ ప్రార్థన దేవుడు వింటాడా 
వింటాడా వెండు ఒకడు వస్త్రము లేక పడి ఉన్నప్పుడు నీవు వెళ్ళుము చలికాచుకొనుము తృప్తి పొందుము ఇలాంటి పద ప్రయోగాలు చేస్తున్నావు నీ ఇంట్లో అన్ని జతల బట్టలోని ఒక జత ఇవ్వలేవు ఎవడు కానీ దేవుడు అలా కాదండి ప్రాణమే ఇచ్చేసాడండి తన కుమారుడి లోకానికి వచ్చి క్రీస్తి లోకానికి వచ్చి ప్రాణమే ఇచ్చేసాడే ప్రాణమే ఇచ్చేసాడు ఎవరి కోసం ప్రభు ప్రాణం పెట్టాడు నేను నిర్భయంగా చెబుతాను నా కోసమే అని ఎందుకంటే ప్రభు నన్ను రక్షించాలి ప్రభు నన్ను కాపాడాలి ఎందుకంటే నా బ్రతుకు పాపపు ఊబిలో కూరుకుపోయి ఉంది ప్రభు కాకపోతే నన్ను కాపాడే నాథుడి ప్రపంచంలో ఎవ్వడు లేడు నాకు తెలుసు ఆయన నన్ను ఎంత ప్రేమించాడో నేను ఫీల్ అవుతున్నాను ఆయన ప్రేమని నేను అనుభవిస్తున్నాను ఆయన ప్రేమని నా కళ్ళ ముందు సాక్షాత్కరింపబడుతోంది ఆయన ప్రేమ నాకు అర్థమవుతోంది ఆయన ప్రేమ ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు నన్ను నన్నుగా ప్రేమించిన వాళ్ళు లేరు ముఖ్యంగా నా పాపపు జీవితాన్ని కూడా ప్రేమించి క్షమించిన వాళ్ళు లేరు ఆయన తప్ప ఆయన తప్ప ఎంత గొప్ప ప్రేమ మన ఎడలో చూపించిన ప్రభు కొరకు మనం ఏం చేయగలం చెప్పండి అందుకే ఆ పాపాన్ని జయించాలంటే నా వైపు చూడు అన్నాడు హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము పన్నెండవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చిన మొదటి నుంచి చదువుదాం ఇంత గొప్ప సాక్షి సమూహము వేగము వలె మనలను ఆవరించి ఉన్నందున మనము కూడా ప్రతి భారమును ప్రతి భారమును సులువుగా చిక్కుల పెట్టు పాపమును విడిచిపెట్టి విశ్వాసమునకు కర్తయు దానిని కొనసాగించువాడైన యేసు వైపు చూస్తూ యేసు వైపే ఎందుకు చూడమన్నాడు తెలుసా ఏసు వైపే ఎందుకు చూడమన్నాడు తెలుసా ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను నువ్వు పనికి మానిన పనులన్నీ చేసి అడ్డమైన గడ్డి తిని అడ్డమైనవన్నీ తాగి నీ స్వయం కృతాపరాధంతో నీ కిడ్నీలు రెండు పాడు చేసుకున్నావు అనుకుందాం డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్ళావు రెండు కిడ్నీలు పాడైపోయాయి నీ స్వయం కృతాపరాధం ఇది నువ్వు చాలా దరిద్ర పనులు చేశావు సో నువ్వు తీసుకోకూడని మీ లోపలికి తీసుకున్నావు కాబట్టి నీ కిడ్నీ ఫెయిల్ అయిపోయింది అని చెప్పి నేను తిట్టి పోమన్నాడు నువ్వు చావడమే పో అన్నాడు అందరు నిన్ను అసహించుకుంటున్నారు ఎవ్వరు నీ కిడ్నీ ఇవ్వడానికి ముందుకు రావట్లేదు అలాంటి టైంలో ఒక ఆయన వచ్చి నువ్వు అడగకుండానే తన కిడ్నీ తీసి నీకు ఇచ్చి నీ కొత్త బతుకు ప్రసాదించాడు ఇప్పుడు నువ్వు ఆయన వైపు చూస్తున్నావు మళ్ళీ లోకంలోకి వెళ్ళి ఏదో తీసుకొని ఏదో తాగాలనిపిస్తుంది నీకు అనుకో కాసేపు ఇప్పుడు ఈయన వైపు చూస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ అటు వెళ్తావా ఈయన వైపు చూస్తున్నప్పుడు అటు ఎందుకు వెళ్ళవో తెలుసా నువ్వు మళ్ళీ బతకటానికి ఈయనే కారణం నువ్వు బతకటానికి ఈయనే కారణం ఆయన వైపే చూసావు అనుకో ఆయన ప్రేమ నీకు అర్థం వద్ది ఆయన కృప నీకు అర్థం వద్ది ఆయన దయ నీకు అర్థం వద్ది ఆయన కరుణ నీకు అర్థం వద్ది అది నిన్ను బలవంతం చేస్తుంది నాతో రా అని ఎందుకంటే అది స్వచ్ఛమైన ప్రేమ మరలా ఈ పాపపు లోకంలోనికి ఆ ప్రేమ నిన్ను వెళ్ళనివ్వదు మరలా ఈ పాపపు రుచులు ఆ ప్రేమ నిన్ను పడిపోనివ్వదు ఆ ప్రేమ నిన్ను బలవంతం చేస్తుంది ఆ ప్రేమ నిన్ను కాపాడిన ప్రేమ నిన్ను రక్షించిన ప్రేమ నీ కొరకు ప్రాణమిచ్చిన ప్రేమ నీ పాపపు జీవితాన్ని కూడా ప్రేమించిన ప్రేమ దాన్ని శుద్ధీకరించిన ప్రేమ దాన్ని కడిగిన ప్రేమ తన పవిత్ర రక్తంతో నిన్ను శుద్ధి చేసిన ప్రేమ అందుకే ఆ ప్రేమ వైపు చూడమన్నాడు భక్తుడు నువ్వు ఎటు చూసినా మళ్ళీ పడిపోయే అవకాశం ఉంది ఆ పాప నిన్ను చిక్కులు పెట్టేసే అవకాశం ఉంది సులువుగా కానీ ఆ ప్రేమ వైపు చూడు నువ్వు పడిపోయే అవకాశమే లేదు ఆ ప్రేమలో వేరుపారి స్థిరపడు నువ్వు మరలా పికిలించవేయబడే అవకాశమే లేదు ఆ ప్రేమ అంత గొప్పది ఆ కరుణ అంత గొప్పది ఆ దయ అంత గొప్పది రాత్రి ఒక్కసారి ఆలోచించండి ప్రియులారా జీవితం అయిపోతుందండి చాలా చిన్నదండి అనవసరమైన దురాశల్లోకి వెళ్ళిపోయి ఈ జీవితాన్ని పాపపు మార్గంలో పెట్టుకోకండి ఒకసారి ప్రభు వైపు చూడండి ఎప్పటికీ తన చేతులు చాచి మిమ్మల్ని పిలుస్తూనే ఉన్నాడు పడిపోయిన స్థితిలో నుండి మిమ్మల్ని తిరిగి లేవమని మిమ్మల్ని కోరుతూనే ఉన్నాడు ఆయన ప్రేమంత గొప్పది 
ఆయన చంపేయాలనుకుంటే నువ్వు గడ్డిపోచలాంటోడివి నలుసు లాంటోడిని నేను మనం మనం పెద్ద విషయం కాదండి ఆయన మనం తీసేయాలనుకుంటే నిమిషం పనండి నిమిషం ఏది ఆపలేదు కానీ ఆయన ప్రేమే మనల్ని ఈరోజు ఇలా నిలవబెట్టింది అది నీకు అర్థమైతే ఆయన వైపే చూస్తావు ఆయన కోసం బ్రతుకుతావు ఆయన ఇష్టాన్ని నెరవేరుస్తావు ఒకవేళ ఎప్పుడైనా పడ్డావా తిరిగి నిలబడిపోతావా ఆయన పాదాలని ఆచరిస్తావు మరలా మొదటి క్రియలు చేస్తావు లేదు ఆయన ప్రేమ అర్థం కాగలేదు ఆయన కృప అర్థం కాలేదు ఆయన దయార్థం కాలేదు ఎక్కడికి అగాధలోకి వెళ్ళిపోతావు మరలా నేను తిరిగి తీసుకొచ్చే నాదుడు కూడా ఉండడు చెయ్యి వదిలేస్తే కాబట్టి ప్రియులరా ఈ మూడు రోజుల సభలు మీ జీవితాల్లో కొత్త వెలుగులు నింపాయని మనస్ఫూర్తిగా నేను ఆకాంక్షిస్తున్నాను కూడి వచ్చి వాక్యం విన్న మీ అందరికీ ఆ హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనములు దైవదీవెనలు తెలియజేస్తూ నా ఈ ప్రసంగాన్ని ముగిస్తున్నాను తలలు వంచండి అందరూ కూడా ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వకృపానిది కనికరం కలిగినటువంటి మా కన్న తండ్రి దయగలిగిన మా దేవ నాతో మాతో మా అందరితో సూటిగా ఈరోజు మీ వాక్యం ద్వారా మాట్లాడారు ఎన్నో విషయాలు మాకు నేర్పించారు అందును బట్టి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి విన్న వాక్యం మీ పిల్లలు విని విడిచిపెట్టే గుంపులో ఉండక విన్న వాక్యాన్ని అనుసరించి జీవించగలిగే భాగ్యాన్ని ప్రతి ఒక్కరికి ప్రసాదించండి మీ ప్రేమలో మీ కృపలో ప్రతి ఒక్కరిని వర్ధిలింప చేయండి కష్టపడిన ప్రతి బిడ్డను జ్ఞాపకం చేసుకోండి మీ సన్నిధి కాంతిలు మీ సన్నిధాన వర్తనలుగా మమ్మల్ని నిలువబెట్టమని మా హృదయాలు సంపూర్ణముగా తెరిచి విలువైన మీ జ్ఞాన సంగతులతో మా హృదయాలను నింపి తండ్రి మేము చెడిపోయి పడిపోకున్నట్లు ప్రతి దుష్కార్యము నుండి మమ్మల్ని తప్పించి ప్రభా మీ యొక్క ఆజ్ఞల మార్గమును పరిగెత్తుటకు సహాయం చేయమని కూడి వచ్చిన మీ పిల్లల్ని వేదిక మీద ఉన్న నా ప్రియ సహోదరుల్ని ఇక్కడ ఉన్న కుటుంబాలని జ్ఞాపకం చేసుకుని మీ సన్నిధాన వర్తనలుగా నిలువబెట్టి నడిపించమని సమస్త ఘనత మహిమ ప్రభావములు మీకు చెల్లిస్తూ క్రీస్తు నామంలో ఈ ప్రార్థన మనం అడిగి వేడుకుని చున్నాం మా కన్న తండ్రి అమెన్ అందరికీ వందనాలు మే గాడ్ బెస్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ గగనం భువనం సకలం నీవే జగతిని నడిపే జ్యోతివి నీవే సమరం అమరం సర్వము నీవే అన్ని నామాలు ప్రణమిల్లే సర్వోన్నత నామం నీవే సర్వోన్నత నామం నీవే సర్వలోక న్యాయాధిపతి సర్వలోక న్యాయాధిపతి సర్వలోక న్యాయాధిపతి సర్వలోక న్యాయాధిపతి సర్వలోక న్యాయాధిపతి వాకిట నిలిచియున్నాడు జనములందరికి ఫలమిచ్చుటకు తీర్పు తీర్చబోతున్నాడు సర్వలోక న్యాయాధిపతి వాకిట నిలిచియున్నాడు జనములందరికి ఫలమిచ్చుటకు తీర్పు తీర్చబోతున్నాడు వేల దూతలతో బూర ధనులతో మేఘ మండలము పైన గోత్రపు కదమ సింహముతో కదలి వస్తుంది సేన క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట ప్రత్యక్షం కావాలందరూ క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట ప్రత్యక్షం కావాలందరూ